okay friends assalamualaikum uh, okay so after a long time nama kalichi meet pandrom so today we are in the midst of uh, fourth class um nama ikku vande so first of all uh, very good morning to one and all so like nama vande terrestrial ecosystem pathi paaka porom first of all what is meant by terrestrial ecosystem what is the other name for terrestrial ecosystem can anyone uh, for uh, terrestrial ecosystem friends uh, am i audible not audible irukna pesuradhu kekkuda if uh, possible someone please uh, respond i'd be very very much glad uh, yes okay thank you okay friends so what is the other name for terrestrial ecosystem so already we have seen the previous classes that means the previous class very first class itself i have told you the very first class the other name for terrestrial ecosystem which is, which is nothing but biome biome is uh, the terrestrial ecosystem the, the other name for uh, the terrestrial ecosystem is biome அதாவது உயிரினத்துக்கும் அப்புறம் வந்து அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய சரௌண்டிங்ஸ் இருக்கக்கூடிய டிபெண்டன்சி அதோடைய அதோடைய சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தன்மை பிளஸ் வந்து அதோட அமைப்பு பத்தி போய் பாக்குறது தான் அந்த டெரஸ் லிகோ சிஸ்டம் இன்டர்லேஷன் பிட்வீன் ஆர்கனைசம் அண்ட் என்வரன்மெண்ட் அந்த லேண்ட் கான்ஸ்டியூட் டெரஸ் லிகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க டெஃபினேஷன் வைஸ் ஸோ இதுல வேரியேஷன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு கிளாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு and then forest and then grassland and then desert mostly in the four major type of the terrestrial ecosystem vandu pirikka mudiyum okay la first first of all vandu idoda deciding factors oru terra ku kudiya kaaranigal enna nu appadi solli paathomna pathina first vandu climate adutha vandu plant and animal life life enna mariyana plants and animals irukku appra vandu research in the அதை பொறுத்து தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஈகோ சிஸ்டமே வேறுபடுது ஒரு ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்துக்கும் ஒரு ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்துக்கும் ஒரு ஈகோ சிஸ்டத்துக்கும் மாறுபாடு வந்து ஏற்படுறது முக்கியமான காரணிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்டர்ஸ் விச் டிசைடிங் இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டெரஸ் ஈகோ சிஸ்டம் இந்த பர்டிகுலர் லொக்காலிட்டிஸ் டியூ டு த வேரிட் கிளைமேட்டிக் அண்ட் அண்ட் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் லைஃப் எக்ஸிஸ்டிங் இன் தட் பர்டிகுலர் டெரஸ்டல் ஏரியா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதில் வந்து முக்கியமாக அந்த கிளைமேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மாய்ச்சர் அண்டு டெம்பரேச்சர் ஸோ ஒரு இடத்துல வந்துட்டு உயிரினங்கள் வாழ்கிறதுக்கு தகு தகுதியான இடமாக இருக்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு முக்கியமான ரோலை பிளே பண்ணுது கிளைமேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறது வந்து டுண்ட்ரா டுண்ட்ரா வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு டெரஸ்ட்ரல் ஈகோ சிஸ்டம் இது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து டுண்ட்ரானா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரன் லேண்டு ஒரு பேரன் லேண்ட்னா வந்துட்டு கல்டிவேஷனுக்கு உகந்தது இல்லாத அதாவது இரிகேஷன் பண்ண முடியாது ஒரு வேஸ்ட் லேண்ட் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஒரு புறம்பு குண்டலம் மாதிரி அது வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃபேலோ லேண்டு அப்புறம் பேரன் லேண்டு வேஸ்ட் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாள் விதமாக பிரிப்பாங்க இதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இரிகேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பிரிப்பாங்க எதுக்காக அப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது சாகுபடி கேற்றதா இல்லையா அது சாகுபடி செய்யாமல் விட்டுட்டா அது வந்து ஃபேலோ லேண்ட் ஆயிரும் இல்லை பேரன் லேண்ட் ஆயிரும் ஸோ அதை பிடி அந்த அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பேரன் லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தரிசு நிலம் தரிசு நிலங்கிறத விட இந்த இது வந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து கல்டிவேஷனுக்கு சப்போர்ட்டே பண்ணாது ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் இருக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் டூன்றா இருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ இந்த ஃபேலோ லேண்டு தரிசு நிலம் சொல்லி சொல்றீங்க இல்லைங்களா தரிசு நிலம் சொல்லி சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா 
தரிசு நிலம்னு சொல்லி சொல்றது பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம அந்த லேண்ட வந்து சும்மா வந்து ஃபேலோ லேண்ட் முடிச்சு சொல்லுவோம் ஃபேலோ லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடி வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து அடி வாங்கியிருக்கும் நம்ம தொடர்ந்து கல்டிவேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால சாயில் இருக்க மினரல்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கும் ஸோ அது வந்து திரும்ப ரீ ரீஜினேட் பண்ணிக்கணும் இந்த சாயில் வந்து தனித்தனையும் வந்து திரும்ப மினரல்ஸ் வந்து அக்குமுலேட்டோம் அப்படிங்கிறதுக்காக வாலண்டரியா விடுறதுக்கு பேர் தான் அந்த தரிசு நிலம் அவர் ஃபேலோ லேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க கல்டிவேஷன் பண்ண பேரல் லேண்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கல்டிவேஷனுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட்டே பண்ணாது ஓகேங்களா இட் இஸ் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஃபேலோ லேண்ட் அண்ட் தென் பேரன் லேண்ட் ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேட்குதா வாய்ஸ் இல்லை பிரேக்கில் தான் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் டுண்ட்ரல் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து ஆர்டிக் ஆர்டிக் ஒன்று வந்து ஆல்பைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிக் டுண்ட்ரா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து மோஸ்ட்லி நார்தன் இம்ஸ்பியரில் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா சதன் இம்ஸ்பியரில் ரொம்ப சின்ன பாட்டில் தான் இருக்குது ரொம்ப வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக பார்க்க முடியாது ஆர்ட் ஆர்டிக் டுண்ட்ராவை பொறுத்தனையும் ஓகேங்களா டுண்ட்ரா கைண்ட் ஆஃப் வெஜிடேஷன் இது ஒரு டெரஸ்டல் இகோ சிஸ்டம் புரியுதுங்களா டுண்ட்ராங்கிறது இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் டெரஸ்டல் இகோ சிஸ்டம் which is present in the above uh, uh, in the mountains in mountain region la kanapadakudiya oru vagayana oru 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 kaadu mariyana oru amaippu dhaan the tundra abdinga irukku okayla so in the arctic tundra porthuriyum pathina north hemisphere la dhaan predominant ah irukku idhula vandu pathina it is it extends as a continuous belt below the polar ice cap and above the tree line in the north hemisphere that is polar ice cap ku keela polar formation irukku illaila that is ice formation irukku illaila adukku keela வெயிட்டர் செகண்ட் என்னோட நெட்டு தான் ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தட்ஸ் வை மை வாய்ஸ் இஸ் பிரேக்கிங் ஸோ இப்போ கிளியராக கேட்குதுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனிவன் கைலி எக்ஸ்பான் மீ நோ ஃபைன் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே போலார் ஐஸ் கேப் கீழே அதாவது அந்த ஐஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு கீழே அதே போல எபவ் த ட்ரீ லைன் அப்படின்னு சொல்றாங்க எபவ் த ட்ரீ லைன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் பேட்ச் ஆஃப் லேண்ட் இந்த மவுண்டைன் மவுண்டைன் ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேட்ச் ஆஃப் லேண்டு அந்த பகுதியில் வந்து அதுக்கு மேலே வந்து அந்த ட்ரீ வந்து வளர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் கிடையாது அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்து ட்ரீ வளர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இல்லாத ஒரு பகுதியில் அதே நேரத்தில் ஐஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகிறதுக்கும் கொஞ்சம் கீழே ஓகேங்களா போலார் ஐஸ் கிப்ல இந்த மாதிரி ஏரியாலாம் இருக்கக்கூடியது அந்த ஆர்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இது எங்கெங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கனடா இப்போ அலஸ்கா யூரோ இது யூஎஸில் அலஸ்கா யூரோப்பின்ற ரஷ்யாவில் வந்து இருக்கு ரஷ்யா யூரோப்பின் ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் சைபீரியா அண்ட் தென் ஐலாண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிக் ஓஷன் ஆர்டிக் ஓஷனில் இருக்கக்கூடிய ஐலாண்ட்ஸ்லேயும் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டுண்ட்ரா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்டினியூஸ் பெல்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கண்டினியூஸ் பெல்ட் இந்த சென்ஸ் வந்து மவுண்டைன் ரீஜனில் இருக்கக்கூட காணப்படக்கூடியது தான் அந்த துண்டுறாங்கிறது ஓகேங்களா அந்த ட்ரீ லைனுக்கு கீழ் மேலே அதே நேரத்தில் வந்து போலார் ஐஸ் கேப்புக்கு கீழே வரக்கூடியது தான் இந்த ஆர்டிக் துண்டுரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இல்லையா ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இல்லையா ஸ்க்ரீன் விசிபிளியா இல்லைங்களா இல்லைங்களா ஓகே 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 ஸோ இது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு தெரிஞ்சிருக்காத இந்த ஃபேக்ஸ்லாம் நம்ம கொண்டு போகிறோம் கொண்டு போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஸோ இதோட வெஜிடேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து காட்டன் கிராஸ் செஜஸ் டாஃப் ஹீத்து விலோஸ் இப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் கைண்ட் ஆஃப் வெஜிடேஷன் ப்ரெசன்ட் இன் டுண்ட்ரா விலோஸ் பிச்சஸ் அண்ட் லெச்சு வைக்கன்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அனிமல்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் ரெயின் டேர் மஸ்காஸ்க்கு அப்புறம் கேரிபவுஸ் லெமிங்ஸ் அண்ட் ஸ்குரில் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது ஆல்பைன் டுண்ட்ரா பொறுத்தவரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எல்லா லேட்டிடியூட்லேயும் இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த ஆர்டிக் டுண்ட்ரா பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 
அந்த ஆர்டிக் அதாவது போலார் ஐஸ் கேப்ஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த லேட்டிடியூடில் மட்டும்தான் இந்த ஆர்டிக் டென்ட்ராக இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த பகுதிகளில் காணப்படக்கூடியது மட்டும்தான் வந்து ஆல் ஆர்டிக் டென்ட்ராவாக பிரிச்சிருக்காங்க வேறஸ் இது எல்லா எல்லா லேட்டிடியூட்ல இருக்கக்கூடிய ஹை மவுண்டைன்ஸில் இருக்கக்கூடியது அல்பைன் டென்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா இந்த மெயின் மெயின் டிஃப்ரென்ஸே இதுதான் ஓகேங்களா ஆல்பைன் டுண்ட்ரா பொறுத்தவரை உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எல்லா லேட்டிடியூட்ல இருக்கக்கூடிய ஹை மவுண்டைன்ஸ்லையும் இருக்கும் ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து டே அண்ட் நைட் டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன்ஸ் காணப்படும் ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஹை மவுண்டைன்ஸ் எப்போது ஆர்டிக் மவுண்டைன்ஸ் ஆர்டிக் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய மவுண்டைன்ஸை விட இந்த ஹைட்டாக இருக்கக்கூடிய மவுண்டைனில் வரக்கூடியது தான் வந்து இந்த ஆல்பைன் டுண்ட்ரா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வெஜிடேஷனு ஒரு ஈக்கோ சிஸ்டம் ஸோ இதில் இருக்க கூடிய ஃப்ளோர் அண்ட் ஃபோன் அதாவது பிளான்ஸ் அணி வாழக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது பொதுவாக ஆர்டிக் டுண்ட்ரா பொறுத்த நீங்கள் சொல்கிறது இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட்ஸ் நாட் ஃபார் ஆல்பைன் டுண்ட்ரா ஸோ ஸோ மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இந்த ஆல்பைன் அந்த ஆர்டிக் அந்த டுண்ட்ரா அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேண்டு டைப் ஆஃப் லேண்டு வந்து டர்ஸ் லிக்கோ சிஸ்டம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லேட்டிடியூட்ஸில் இந்த டுண்ட்ரா அதாவது இந்த ஆர்டிக் பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கக்கூடிய காடுகள் இருக்கக்கூடியது தான் வந்து நம்ம ஆல்பைன் டுண்ட்ரா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா இந்த ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபோனை பொறுத்த பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்கு வந்து சேம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஒன்றும் பெரிய வேறுபாடு கிடையாது ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஹவ் லாங் லைஃப் ரொம்ப நாள் வாழ வாழும் லார்ஜ் பாடி ஸ்மால் டைல் அண்டு ஸ்மால் ஏர் டு வாட் லாய்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ஃப்ரம் சர்ஃபேஸ் ஸோ இதில் வாழக்கூடிய மேமல்ஸ் எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பெரிய உடம்பு இருக்கும் ஸ்மால் டைல் அண்டு ஸ்மால் ஏர் டு ஏர் காது வந்து ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும் வாழ் வந்து சிறுசாக இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த ஹீட்டை வந்து தாங்கிறதுக்காக ஸோ டுண்ட்ரா பொறுத்தவரையும் இது அடுத்தது பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட் ஈக்கோ சிஸ்டம் ஸோ இந்த ப்ரீ ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன் கிளாஸ் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னது என்னென்னா ஹெர்ஷல் ஈக்கோ சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம வந்து நாலு மேஜர் டைப் ஆஃப் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஃபஸ்ட் வந்து டுண்ட்ரா Tundra is a kind of uh, terrestrial ecosystem which is present in the, uh, the, in the snow-covered mountains. Mountain regions like Kana, Kona, Kuriya, Oru, Udamana, Oru, Terrestrial Forest Ecosystem. That's why we have to say that Tundra is a kind of terrestrial ecosystem. So, let's talk about the forest ecosystem. Okay, you know? The forest is a kind of terrestrial ecosystem. காடுகள்ல வந்து நிறைய டைப் இருக்கு சாரி ஒரு சின்ன திருத்தம் ஆர்டிக் டுண்ட்ரா அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இது மவுண்டைன் ரீஜன்ல வரக்கூடியது கிடையாது ஆல்பைன் டுண்ட்ரா தான் மவுண்டைன்ல வரக்கூடியது ஆர்டிக் டுண்ட்ராங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஐஸ் கேப் அதாவது நம்ம சதன் நிமிஸ்பீரோ இல்லை நாதன் நிமிஸ்பீரோ போக போக உங்களுக்கு என்ன ஆகும் ஐஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி வந்து நார்மல் ஒரு நார்மலான ஒரு சம தளத்திலேயே உங்களுக்கு வந்து வரக்கூடிய ஒரு நிலப்பரப்புக்கு பேர் தான் அந்த நிற டைப் டைப்புக்கு பேர் தான் அந்த ஆர்டிக் டுண்ட்ரான் பேர் இந்த டுண்ட்ராங்கிறதே அந்த மாதிரியான ஒரு மயம் நில அமைப்பு தான் அது காடுகள் காடுகள்னு சொல்லுவாங்க கா காடுகள்னு சொல்லி சொல்லலாம் பட் ஆனால் வந்து அதோட அமைப்பே வந்து காடுகளை ஒட்டி இல்லாமல் அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அமைப்பில் இருக்குது அது அதனால தான் வந்து இது டுண்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ஆல்பைன் டுண்ட்ரா வந்து உங்களுக்கு வந்து க மலைகளில் மலையில் மலை உச்சியில் இருக்கும் மலையில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது தான் வந்து ஆல்பைன் வெஜிடேஷனு வேறஸ் வந்து சம தளத்தில் வரக்கூடியது தான் உங்களுக்கு வந்து ஆர்டிக் டுண்ட்ரா அப்படிங்கிற வெஜிடேஷன் ஓகேங்களா ஆரிகோ சிஸ்டம் கைண்ட் ஆஃப் டெரஸ்டியல் ஈகோ சிஸ்டம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் ஃபாரஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டம் இது காடுகள் ஓட்டி வரக்கூடிய இந்த ஈகோ சிஸ்டம் வந்து ஃபாரஸ்ட் ஈகோ சிஸ்டம் ஸோ நம்ம காடுகள்னா பொதுவாக நமக்கு தெரியும் காடுகள் வந்து வளர்கிறதுக்கு தேவையான ஆப்டிமமான கண்டிஷன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் தென் மாய்ச்சர் இதெல்லாம் இருந்தால் தான் வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட் வந்து டெவலப் ஆக முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பயாட்டிக் அண்ட் தென் ஏ பய ஏ பயாட்டிக் அண்ட் தென் பயாட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸுமே டிபெண்ட் ஆகும் அதாவது காடுகளை ஒட்டி வளரக்கூடிய உயிரினங்கள் அப்புறம் வந்து காடுகள் வளர தேவையான உயிரிற்ற காரணிகள் உயிரிற்ற காரணிகள் பார்த்தீங்கன்னா
சாயில் கிளைமேட் அண்ட் தென் லோக்கல் டோப்போகிராஃபி இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு காடில் இருக்கக்கூடிய ட்ரீஸோட அடர்த்தி வந்து கூட்டம் குறைக்க செய்து ஸோ மொதுவாக வந்து நம்ம காடுகள் வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து பகுப்பாய்வு செய்வோம் இப்படி பிரிப்பு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் லேட்டிடியூட் வேரியேஷன் லேட்டிடியூட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆகோ டிக்ரீஸ் ஆக டிக்ரீஸ் ஆக ஓகேங்களா அதை பொறுத்து அவங்களுக்கு வந்து காடுகளில் வந்து அதோட கம்போசிஷன் எல்லாம் மாறும் அதில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் அதாவது அனிமல்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை பிளான்ட்ஸாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து லேட்டிடியூட் இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக வந்து உங்களுக்கு வந்து மாறு மாறுபடுக்கிட்டே போகும் ஓகேங்களா ஸோ அதை பொறுத்து வந்து டிராபிக்கல் டெம்பரேட் அண்ட் டைகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு விதமாக பிடிப்பாங்க ஸோ ஜென்ரலாக வேர்ல்டு வைடு பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமான முக்கியமான கா ஜென்ரலாக வந்து மூ மொத்தம் மூணு விதமாக வந்து காடுகளை பிரிப்பாங்க ஃபஸ்ட் வந்து கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட்டு அடுத்து டெம்பரேட் ஃபாரஸ்ட்டு அடுத்து டிராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட்டு இந்த டெம்பரேட் ஃபாரஸ்ட் வந்து டெம்பரேட் ரீஜனில் வளரக்கூடியது டெம்பரேட் ஃபாரஸ்ட்டு தீ கூட்டரை ஒட்டி பதிவிருக்கக்கூடிய இடது வந்து டிராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட்டு ஓகேங்களா கம்பேரிட்டிவ்லி மழைப்பொழிவு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் டிராபிக்கல் ஏரியாவில் டெம்பரேட் ஏரியாவில் வந்து க மழைப்பொழிவு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ப்ளஸ் மொரார்லஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த காண்டினென்டல் கிளை டைப் ஆஃப் கிளைமேட் இருக்கக்கூடியதுனால உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் கிளைமேட் எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட்டிக் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து காண்டினென்டல் எஃபெக்ட்னு சொல்லி சொன்னோம்னா அந்த சியோட மாடரேட் எஃபெக்ட் இருக்காது ஓகேங்களா அதான் நம்ம வந்து காண்டினென்டல் காண்டினென்டல் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சியிலேருந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறதுனால அதில் இந்த கிளைமேட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த எந்த ஒரு குளிர் அடித்தா பனி விழுந்தால் ரொம்ப அதிகமாக பனி அடிக்கும் அதை வெயில் அடித்தா ரொம்ப அதிகமாக வெயில் அடிக்கும் ஸோ இது பிரச்சனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து உங்களுக்கு எங்கே விசிபிளாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கும் இந்த கிளைமேட் எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் டியூ டு காண்டினென்டல் எஃபெக்ட் ஸோ இந்த மாதிரியான ரேடியோ ஏரியாவில் வரக்கூடியது டெம்பரேட் ஃபாரஸ்ட்டு அப்புறம் கோனிஃபரஸ் ஃபாரஸ்ட்டு கோனி ஃபரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து உங்களுக்கு வந்து வந்து ரொம்ப ஹை ஆல்டிடியூட் ரீஜனில் வளரக்கூடியது கோனி ஃபரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட்டு ஓகே டிராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஈக்கோட்டர் ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் வளரக்கூடியது டிராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து எங்கள் மலைப்பொழிவு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே கிடைக்கும் பட் அட் த சேம் டைம் வந்து கான்டினென்டல் எஃபெக்ட் இருக்காது ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் வி கிளியர் அமையறதுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஏபயோட்டிக் பொறுத்த வரைக்கும் ராக்ஸ் அண்ட் மவுண்டைன்ஸ் எந்த விதமான ஜியாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஏரியாவோட ஜியாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் பொறுத்து தான் அந்த காடோட அந்த காடோட அமைப்பு எல்லாம் நம்ம டைப் வந்து மாறும் லிவிங் ஃபேக்டர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பிளான்ஸ் அண்ட் நியூவல்ஸ் இது ரெண்டும் தான் ஒரு டிசைடிங் ஃபேக்டராக இருக்கும் ஒரு ஃபாரஸ்ட் இப்போ சிஸ்டத்துக்கு ஸோ இதில் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து கோனி ரை கோனி ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட்டு இதெல்லாம் ஊசி இலை காடுகள் ஊசி இலை காடுகளில் உங்களுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்பரேஷன் வந்து கம்மி பட்டிருக்காக அந்த இலைகள்லாம் ஊசி இலைகள் மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம டெம்பரேட் ஃபாரஸ்ட்டோ இல்லை வந்து ஆர் டிராபிக்கல் ஃபாரஸ்ட்டும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராட் லீவ்டு ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் வந்துடும் அங்கே வந்து லீவ்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ப்ராடாக இருக்கும் இந்த சென்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்பரேஷனால் உங்களுக்கு வந்து அந்த இது வந்து உங்களுக்கு நீர் சேர்த்து வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து போயிடாது ஏன்னா வந்து ரொம்ப அதிகமான மழைப்பொழிவு இருக்கனால தேவையான அளவுக்கு வந்து அது வந்து டீஹைட்ரேட் ஆகாது அந்த வாட்டரை வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து ப்ராட் லீவ்ஸ்லாம் ப்ராடாக இருக்கும் பட் ஆனால் இங்கே வந்து கோனிஃபரஸ் அதாவது இந்த ஊசியில் காடைகள்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா ரொம்ப ஹை ஆல்டிடியூட் மவுண்டைன்ஸில் காணப்படக்கூடியது அப்புறம் ஹை லேட்டிடியூட் ரீஜனில் காணப்படக்கூடிய காடுகள்
சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சின்ன கால் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேக்குதா ஓ இது ரிவிஷன்ல லாஸ்ட் கிளாஸ் நான் உங்களுக்கு வெயிட் செகண்ட் வெயிட் செகண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன் செகண்ட் வெயிட் வெயிட் செகண்ட் வெயிட் வெயிட் செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஓகே ஸோ இனிவன் ஸோ நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து இது கம்ப்ளீட் ரீசஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஐ தாட் ஆஃப் நாட் கம்ப்ளீட்டிங் இட் ஓகே சாரி சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெட் மீ கம் டு யூ ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம இதை கொஞ்சம் பார்த்துருக்கோம் ஓகே 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 சாரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி சாரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் விசிபிளா இருக்கீங்களா ஓகே 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 சரி நம்ம ஊர்லேயே விசின் ஓகே ஸோ எல்லாருக்கும் விசிபிளா இருக்கீங்களா ஸோ இந்த கிளாஸ் வந்து நம்ம ஏக்வாட்டிக் விசிஸ்டத்தை பார்த்துருவோம் sorry for the misconception so friends ellar visible irukkingla is it visible this is ppt la visible irukkingla excuse me ஓகே 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 ஸோ சாரி ஐ தாட் நான் டெரஸ் லிக்கு சிஸ்டம் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் நான் நினச்சிட்டு பிகாஸ் இது லாஸ்ட் டைம் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் வென் எவர் டேக் வென் எவர் டேக் இந்த கிளாஸஸ் ஐ தாட் ஸோ தட்ஸ் ஒய் தட்ஸ் ஒய் த ஹோல் கன்ஃபியூஷனஸ் ஓகே ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஈக்குவல் ச 
ஸோ இந்த ஆக்வாட்டிக் இந்த ஆக்வாட்டிக் இக்கோ சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பிராக்கிஷ் வாட்டர் இக்கோ சிஸ்டம் அண்ட் தென் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அத்தோ நாலு டைப் ஆஃப் மொத்த மூணு வெரைட்டி ஆஃப் மேஜர் டைப் ஆஃப் பிரிப்பா பார்த்தீங்களா வாட்டர் இக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கா வந்துட்டு நமக்கு நேம் இட் செல்ஃப் இண்டிகேட்ஸ் தட் இந்த வாட்டர் இஸ் வெரி ஃப்ரெஷ் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சால்ட் கண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் சோ அதாவது நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இக்கோ சிஸ்டம் அப்படி சொல்றாங்க சால்ட் கண்டென்ட் இஸ் வெரி லோ தட் இஸ் 5 பார்ட்ஸ் per million 5 பார்ட்ஸ் per 1000 ஓகேங்களா ஓகே சால்ட் கண்டென்ட் னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 5 பார்ட்ஸ் per 1000 அளவுக்கு வந்து ரொம்ப காது கீழ இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த அளவுக்கு கீழ இருந்தாக்க அது வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இக்கோ சிஸ்டம் அப்படி சொல்றாங்க சோ சால்ட் வாட்டர் கான்சென்ட்ரேஷன் சி வாட்டருக்கு ஈக்குவல் அண்டா அதாவது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆறு தேர்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் பர் தௌசண்ட் ஆறு எபோ அந்த அளவுக்கு சால்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து வாட்டரில் இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட் இப்போ வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுதுங்களா ஸோ அதை வந்து மெரைன் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் பர் தௌசண்ட் அண்ட் எபோ இருந்துச்சுன்னா அது வந்து மெரைன் ஈகோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பிராக்கிஷ் வாட்டர் ஈகோ சிஸ்டம் இந்த ரெண்டு புக்கு இடைப்பட்ட இடைப்பட்டது இடைப்பட்ட அளவுல வந்து சால்ட்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் இருந்துச்சுன்னா அதை பிராக்கிஷ் வாட்டர் இக்கோ சிஸ்டம் செய்ய சொல்றாங்க அதாவது ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இக்கோ சிஸ்டத்துல ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வெஜிடேஷன் அனிமல்ஸ் இதெல்லாம் வாழக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இருக்கு ஓகேங்களா அதுல வந்து சால்ட் கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப லோவா இருக்கு வேற வந்து மெரைன் இக்கோ சிஸ்டத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சாரி ஃப்ரெண்ட் எங்களால இந்த இந்த ஒரு கிளாஸ் ஐ கான்ட் புட்டிட் இன் ஃபுல் ஸ்கிரீன் so kindly bear with me so next class uh, i'll try to put it in the uh, full screen so to so, salt uh, salt content vandu pathina vandu adhe pola vandu brackish water the mangrove mari area la vandu brackish water ecosystem solluvanga mangrove estuaries idella vandu or kind of brackish water ecosystem அந்த நல்ல தண்ணியும் கடல் தண்ணியும் சேரக்கூடிய இடத்துல வரக்கூடிய வளரக்கூடிய தாவரங்கள் அதுல வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் இதான் வந்து நம்ம வந்து பிராக்கிஷ் வாட்டர் இக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க சால்ட் மார்சஸ் மாங்குரூஸ் அப்புறம் எஸ்டுரிஸ் இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல நம்ம சொல்லலாம் ஸோ மெரைன் இக்கோ சிஸ்டம் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஓஷன்ஸ் அண்ட் சீஸ் கடல்கள் மற்றும் பெருங்கடல்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம மெரைன் இக்கோ சிஸ்டத்துல கொண்டு வரும் ஆறுகள் குளங்கள் குட்டைகள் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இக்கோ சிஸ்டத்துக்கு கீழே வருது ஸோ இதில் வந்து வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் அதில் வாழக்கூடிய மீன்கள் அதை டைப் வந்து எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஜோன் ஆஃப் அக்ரன்ஸ் அண்ட் தேர் அபிலிட்டி டு கிராஸ் தீஸ் ஜோன்ஸ் அதாவது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஆக்வாட்டிக் சிஸ்டத்தை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு வெரி ஜோன் ஜோனாக பிரிப்பாங்க எப் எந்த வகையில் ஜோன் ஜோனாக பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆழத்தை பொறுத்து ஸ்லைட் ஷோ தான் நான் சொல்கிறேன் ஸ்லைட் ஷோ ஸோ அதோட ஆழத்தை பொறுத்து நமக்கு வந்து ஆர்கானிசத்தோட அக்கரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் அதோட அபிலிட்டி ஒரு ஜோன் விட்டு இன்னொரு ஜோனுக்கு ஆழத்துல இருந்து மேல வருது ஓகேங்களா மேல இருந்து கீழே போறது இதை பொறுத்து வந்து ஆர்கானிசம் வந்து பிரிக்கிறாங்க ஸோ இதை பொறுத்து வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிசம் வந்து மொத்தமாக வந்து மொத்தம் அஞ்சு வெரைட்டியா பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் டென் அடுத்தது பெரிஃபைட்டான் அடுத்தது பிளாங்டன் நெக்டான் அப்புறம் பென்தோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் அஞ்சு வெரைட்டியாக பிரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா இதில் வாழக்கூடிய ஆர்கனிசத்தை வந்து மொத்தம் அந்த வெரைட்டியாக பிரிக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் போன என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை பொறுத்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஜோன் ஆஃப் தேர் அக்ரன்ஸ் அண்ட் தேர் அபிலிட்டி டு கிராஸ் தேர் ஜோன்ஸ் அதோட லோக்கோ மோஷன் பொறுத்து ஒரு ஜோன்லேருந்து இன்னொரு ஜோனுக்கு போகிறத பொறுத்தும் அது அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட எந்த ஜோன்ல அது வந்து அக்கறா அது அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் ஓகேங்களா ஸோ அன்அட்டாச்ட் நியூஸ் டனை பொறுத்த வரையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அன்அச்சட் அன்அட்டாச்சு ஆர்கனிசம்ஸ் அதாவது எந்த ஒரு பொருளையும் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கல்லாம வாழக்கூடிய தாவரங்கள் வந்து அன்அட்டாச்சு 
நியூஸ்டன் அப்படிங்கிற வெரைட்டி கீழே வருது ஏர் வாட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் அந்த மேல்பரப்பில் தண்ணியோட மேற்பரப்பில் வளரக்கூடியது நியூஸ்டன் அப்படின்னு சொல்லி போயிருக்கிறாங்க சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ஸ் ஓகேங்களா Top of the air water interface is water striders. Some of the organisms spend most of their lives on top of the air water interface. Thani ke meleye medhandhe wala kudiyya, urusilla thawar kudiyya irukku. Example in the striders. Others spend their time just beneath the air water interface and obtain most of their food within the water. Example beetles and back swimmers. Just beneath. That's the other kudiyya. Konjo adhik kudiyya wala kudiyya. Adhik kudiyya wala kudiyya irukku. Adhu un newsstand kudiyya thang varudhu. Lotus. Lotus in the sense vandhu locomotion and then ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா பேஸ்ட் ஆன் தேர் ஜோன் ஆஃப் அக்ரன்ஸ் அண்ட் தேர் அபிலிட்டி டு கிராஸ் தீஸ் ஜோன்ஸ் அதை பொறுத்தான் அக்வாட்டிக் ஆர்கனிசம் சொன்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த லோக்கோ மோஷன் வந்து ஒரு கன்சிடரேஷன் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வந்து லோட்டஸ் இந்த இடத்துல சொல்லலை ஓகேவா ஸோ அடுத்தது வந்து பெரிஃபைட்டான் தீஸ் ஆர்கனிசம்ஸ் remain attached to the stems leaves of rooted plants or substances emerging in both the bottom and example cecil algae and the associated group of animals so or stem la vandu ottiittu valakudiya adavadhu or vera edavadhu vera edha thavarangaloda otti valakudiya வாழக்கூடிய இந்த உயிரினத்துக்கு பேர் வந்து பெரிய பெயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அடிப்பகுதியிலிருந்து வாழக்கூடிய ஸ்டெம்லையோ வேற ஏதாவது வேற ஏதாவது ஆர்கனைசத்துக்குடியோ ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய வாழக்கூடியது வந்து பெரிய பெயிட்டான் அப்படிங்கிற வரைக்கும் கொண்டு வராங்க பிபிஎம் பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏர்ல சொல்றப்ப நமக்கு வந்து பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் சொல்லி சொல்லுவாங்க பிபிடினா பார்ட்ஸ் பர் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து பிளான்ட் வரைக்கும் குறிப்பாங்க சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நம்ம மோஸ்ட்லி மோஸ்ட் ப்ராப்பராக நம்ம படிக்கிறது வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி நமக்கு பார்க்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பைட்டோ பிளான்டன் எடுத்து ஜூ பிளான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் பற்றி நம்ம அடிக்கடி பார்ப்போம் ஸோ இதோட லோக்கமோஷனை பொறுத்தவரை எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ்லி கண்ட்ரோல்டு பை த கரண்ட்ஸ் இந்த ஆக்கோசிஸ்ட் ஈக்கோசிஸ்ட் ஏக்வாட்டிக் ஈக்கோசிஸ்டம் அதில் அந்த அந்த இதுக்கு இழக்கூடிய அந்த அலைகளை ஒட்டி தான் உங்களுக்கு வந்து அதில் அந்த அந்த தண்ணியோட ஸ்பீடை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து அதோட லோக்கமிஷன் இருக்கு இந்த ஆர்கனிசத்தோட லோக்கமிஷன் எக்ஸாம்பிள் வந்து பைட்டோ பிளான்டன் அண்ட் ஜூ பிளான் திஸ் ஆர் ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் ஆர்கனிசம் பிளான்ஸாகவும் இருக்கலாம் ஆர் எல்ஸ் அனிமல்ஸாக இருக்கலாம் இது வந்து ஒரு இதுதான் வந்து நம்ம வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஆர்கட் அதை பொறுத்து நம்ம வந்து அக்வாட்டிக் ஆர்கனிசம் வந்து அஞ்சு வகையாக பிரிக்கிறோம் ஓகேங்களா அதை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அடுத்தது வந்து நெக்டானு ஸோ இந்த நெக்டான்கிற வெரைட்டி கீழே வர்றது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஸோ நெக்டான்கிற வெரைட்டியில் வருது எல்லாமே இந்த நெக்டான் கீழே தான் வருது ரிலேட்டிவ்லி லார்ஜ் அண்ட் பவர்ஃபுல் The animals range in size from swimming insects to blue whales. This is all the nectar and the nectar. Okay. Wow. That's the benthos. Benthos is the benthos. That's the benthos. We have to say the substrate of the ecosystem. That's the benthos. That's the benthos. That's the benthos. நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் ஆஹ் 
பெந்தோஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம அந்த கீழே அடிப்பக்கத்துல சப்ஸ்டேட் ஆகும் இந்த பாண்டிலையோ இல்ல இல்ல ரிவர்லையோ இல்ல வந்து ஒரு சூரிய மாங்குரு ஃபாரஸ்ட்லயோ இல்ல கீழே வந்து வாழக்கூடிய தாவர முக்கியமா சோ சோ பிரீவியஸ் நான் பார்த்தது வந்து நியூஸ்டன் பரிபைட்டன் பிளாங்டன் அண்ட் தென் அந்த நெக்டன் அண்ட் தென் பெந்தோஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஒரு ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆக்வோஸ்ட் ஆக்வோட்டிக்ஸோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சன்லைட்டு அடுத்தது வந்து ஆக்சிஜன் வாழக்கூடிய அந்த தாவரங்கள் மற்றும் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களுக்கு வந்து மேஜராக வந்து அதோட ப்ரொடக்டிவிட்டியை பாதிக்கக்கூடிய விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து சன்லைட்டு ஸோ இந்த நம்ம வந்து ஃபாரஸ்ட் கொஸ்டத்தில் பார்த்த வரைக்கும் எங்களுக்கு என்ன போய் என்ன பார்த்தோம் கிளைமேட் அண்டு சாரி கிளைமேட் அண்ட் தென் டெம்பரேச்சர் சொல்லி பார்த்தோம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சன்லைட் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஓகேங்களா இது ரெண்டு தான் மேஜராக லிமிட்டிங் ஃபேக்டராக இருக்குது ஸோ சன்லைட்டை பொறுத்தவரை வந்து ஸோ ஒரு பிளான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து தீர்மானிக்கிறதே வந்து நம்ம சன்லைட் தான் ஓகேங்களா சன்லைட் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து சன்னோட நமக்கு வந்து சன்லைட் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அதாவது சூரிய ஒளி எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த அதுக்கு அது அந்த வாட்டரோட அடி ஆழத்துக்கு வந்து ஊடுருவி பாருதோ அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து ஆக்வாட்டிக் சொல்லக்கூடிய வாழக்கூடிய தாவரங்களுடைய பரவு பரவுதல் பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு ஆகுதோ உள்ள ஊடுருவி போறதோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து அதுல இருக்கக்கூடிய வெஜிடேஷன் வந்து வெரி ஆகுது ஓகேங்களா அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிக்கிறாங்க வந்து ஊரி சூ சூரிய ஒளி வந்து ஊடுருவக்கூடிய பகுதி ஓகேவா ஊடுருவ முடியாத பகுதி அப்படின்ட்டு ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க போட்டிக் போட்டிக் அந்த ஏ போட்டிக் சோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சூரிய ஒளிந்து பரவக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து போட்டிக் சோன் அப்படின்னு சொல்றாங்க டி போட்டிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்பர் லேயர் ஆஃப் தி இக்கோ சிஸ்டம் அப் டு விச் சன்லைட் பென்ட்ரேட்ஸ் அண்ட் வித் விச் போட்டோ சிந்திரிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் கன்ஃபைண்ட் ஸோ உங்களுக்கு போட்டோ சிந்திரிக் ஆக்டிவிட்டி இங்கே மட்டும் தான் நடக்கும் இதான் வந்து நம்ம வந்து போட்டிக் சோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதாவது சூரிய அந்த சன்லைட் வந்து பென்ட்ரேட் ஆகக்கூடிய பகுதிகள் தான் வந்து நம்ம போட்டிக் சோன் அப்படின்னு சொல்றாங்க தி சர்வீஸ் கார்டு யூ போட்டிக் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாத்துக்கோங்க அதுல வந்து அந்த நீர்ல வந்து எவ்வளவு வந்து கரைசல் இருக்கு மத்த மத்த சால்ட் கரைசல் மத்ததோட இது எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த நீர்ல வந்து உப்பு தன்மையோ இல்ல மத்த மினரல்ஸ் எந்த அளவுக்கு வந்து கரைஞ்சிருக்கோ அத பொறுத்துதான் வந்து அந்த டிரான்ஸ்பரி ஆஃப் தி ஆஃப் தி வாட்டர் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா ஒளியை வந்து ஊடுருவி பரவிடும் ஓகேங்களா ஸோ அதாவது டி சூசலி வெல் எக்ஸ்டென்ஸ் ஃப்ரம் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த வாட்டர் சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ் லெவல்ல இருந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு வந்து எங்க வந்து குறுகி போதும் அந்த சன்லைட்டோட பெனிட்ரேஷன் வந்து எங்க வந்து குறைஞ்சு போதும் அதை வந்து அது வரையும் என்ன சொல்றாங்க போட்டிக் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இங்கேதான் உங்களுக்கு வந்து போத் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் போட்டோசிஸ் ரெண்டுமே நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து ஏ போட்டிக் ஜோனு ஸோ லோயர் லெவல் ஆஃப் தி ஆக்வாட்டிக் சிஸ்டம் இது வந்து நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல்ரெடி சொன்னதான் ஏ போட்டிக் ஜோனை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ போட்டிக் ஜோனுக்கு கீழே வரது போறது தான் அந்த ஏ போட்டிக் ஜோனு ஸோ இங்கே வந்து சன்லைட் பெயிண்ட்ரேஷன் வந்து கம்மியாக ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதனால வந்து பிளான்ட்டோட க்ரோத்தும் வந்து இதனால ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இதனால வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒல்லி ரெஸ்பிரேஷன் ஆக்டிவிட்டி மட்டும்தான் நடக்கும் இதை வந்து ஏ போட்டிக் சோன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ போட்டிக் சோனை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு வந்து போட்டோ சிந்தசிஸ் நடக்குது அந்த ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒல்லி வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பிரேஷன் மட்டும் தான் நடக்குது
it is positioned below the littoral reporting zones to the bottom of the lakes. So it is also a risk card as a profit as well. Wait a second. The air footage zone of the train, but in our country. அதாவது எந்த எந்த இது எந்த பகுதியில இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பகுதியிலே இருந்து உங்களுக்கு வந்து பாட்டம் ஆஃப் த லேக் வரைய வருது சொல்லி சொல்றாங்க ஏ போட்டிக் சொல்லணும் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா லிட்டோரல் ரீஜன்ல இருந்து லிட்டோரல் ரீஜன்ல இருந்து பாட்டம் ஆஃப் த லேக் வரைய இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து பாட்டம் ஆஃப் த லேக் வரைய இருக்கிறது வந்து இந்த ஏ போட்டிக் சொன்ன சொல்றாங்க லிட்டோரல் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அந்த அந்த கரையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதிகளை தான் வந்து நமக்கு வந்து லிட்டோரல் சொன்ன அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ரீஜன்ல மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கன்சப்ஷன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க It is a region of oxygen consumption. It is also known as profoundal region zone. Another name is the Aphotic Zone. It is also known as 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 the snow cover of ice and water body effectively cut. Of light plunging the water into darkness. Since the photosynthesis is stopped. In the water body, the snow cover is stopped. Due to an extreme weather condition. அந்த வாட்டர் பாடி மேல வந்து ஐஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து வரக்கூடிய லைட் வந்து கட் ஆஃப் ஆயிரும் கட் ஆஃப் ஆனதுனால போட்டோ செஞ்சு ஸ்டாப் ஆகி ரெஸ்பிரேஷனும் பட் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் மட்டும் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சுன்னா ரெஸ்பிரேஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கும் இதுதான் வின்டர் கில் அப்படின்னு சொல்றாங்க லேக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஆக்சிஜன் வந்து சீக்கிரமாவே குறைஞ்சிருக்கு அப்படி குறைஞ்சிருச்சுன்னா பிஷ் வந்து அது வாழக்கூடிய மீன் வந்து தண்ணி உருகிறப்போ அது வந்து நமக்கு வரக்கூடியது வந்து தண்ணி செலுத்து போன மீன்கள் வந்து மிதக்க கூட கூட வாய்ப்பு வாய்ப்பு இருக்கு சோ இதை தான் வந்து வின்டர் கீழ் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ உங்களுக்கு வந்து சின்ன சின்ன மீன்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான தேவையா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த ஃபைட்டோ பிளான்டன்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஃபைட்டோ பிளான்டன்ஸ் வந்து ஜூ பிளான்டன்ஸ் தான் உண்டு தான் வந்து ஃபிஷ் எல்லாம் வாழும் ஓகேவா இந்த போட்டோ சென்சிஸ் நடக்கலன்னா ரெஸ்பிரேஷன் மட்டும் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அது உள்ள இருக்கக்கூடிய மீன்களை <laughs> இது முக்கியமான கான்செப்ட் ஸோ ஆக்சிஜனில் அதாவது வாட்டரில் எந்த அளவுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கரைசல் வந்து இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து டிசார்ட் ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜனை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் தான் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா வந்துட்டு தண்ணியிலேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து கரையும் ஓகேவா தண்ணியிலையும் போய் கரைஞ்சு உங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் வந்து அளவு வந்து இருக்கும் அதை வந்து டிசார்ட் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த டிசார்ட் ஆக்சிஜனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால வந்து சுவாசிக்க முடியாது ஹியூமன்ஸ் கெனாட் ஏபிள் டு ரெஸ்பைரைட் நமக்கு அதுக்கான அமைப்பு கிடையாது ஸோ அந்த அமைப்பு பெற்ற ஒரே உயிரினன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மீன்கள் மட்டும்தான் அதுங்களுக்கு தான் கில்ஸ் இருக்கு கில்ஸ் இஸ் அன் ஆர்கன் விச் கேன் சப்போஸ் டு இன்ஹேல் த டிசார்ட் ஆக்சிஜன் ப்ரெசன்ட் இன் த வாட்டர் ஓகேங்களா 
இந்த ஆக்சிஜன் கரெக்ஷன் வந்து தண்ணி இருக்கிற இப்போ இது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலந்துருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜன் வந்து அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் அது ரொம்ப 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 லோவான கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு அது நீர் வழியாக அந்த ஆக்சிஜனை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அந்த நீரை வழியை விட்டுரும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து பொதுவாக ஃபிஷ்ஷோட அமைப்பு போரவர் வந்து அந்த டிசார்ட் ஆக்சிஜனோட லெவலும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாயிண்ட் ஒன் 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 நாட் 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 ஒன் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா பை வெயிட் இருக்கும் இன் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் த ஆவரேஜ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் டிசார்ட் ஆக்சிஜன் இஸ் பாயிண்ட் நாட் 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 ஒன் பர்சன்ட் பை வெயிட் விச் இஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் லோயர் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அதை ஸோ இந்த டிசார்ட் ஆக்சிஜன் வந்து ஏன் முக்கியமானது பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி படிப்போம் அப்புறம் கெமிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் சிஓடி அப்புறம் பிஓடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கான்செப்ட் படிப்போம் ஓகேங்களா இந்த பிஓடி அண்ட் தென் சிஓடி ஏற்படுறதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து ஆக்வாட்டிக் தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய தத்துக்கோள் வந்து அது பாதிப்படைய முக்கியமான காரணமா இருக்கு ஓகேங்களா அதனால் அடுத்து ஃபோர்த் கமிங் ஸ்லைட்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் மாறுதுங்களா quantity of uh, dissolved oxygen present depends on the rate at which these processes occur so dissolved oxygen oda quantity vande indha rendu process ottu idha namai amaiyudhu okay va so environment idhu vande pandha pathina ungalku vande it's a conceptual thing adha vande neenga vande correct ah understand pannina questions vande easy attend pannalam so nama vande various aspects nama neriya paakuradhu enna nu pathina vande நமக்கு சரியான ஆன்சர் வந்து டிரைவ் பண்ணிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்பேக்ஸ் எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் ஓகேங்களா சோ இந்த டிசார்ட் ஆக்சிஜன் பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்து வாட்டர் பாடியை விட்டு நமக்கு வந்து வெளியே எப்படி போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து த்ரூ ஏர் வாட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் த்ரூ ரெஸ்பிரேஷன் ஆஃப் ஆர்கனிசம்ஸ் சோ அடுத்த பாயிண்ட் நம்ம சொல்லிட்டோம் விச் இஸ் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளேட்டரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு மறுபடியும் இந்த டிசார்ட் ஆக்சிஜன் வந்து மறுபடியும் அந்த காத்தோட மறுபடியும் கலந்து கல தண்ணியில கலந்து இருக்கக்கூடிய இந்த ஆக்சிஜன் மறுபடியும் காத்தோடையே கலக்கலாம் மூலியமா <laughs> என்ன ரீசன் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அதுங்களால கில்ஸால அதுங்க வந்து கில்ஸால சுவாசிக்கிறது கிடையாது ஓகேங்களா வேற ஷார்க் இஸ் ஃபிஷ் ஷார்க் வந்து ஒரு ஃபிஷ் ஓகேங்களா ஃபிஷ் வெரைட்டி ஆனா வந்து வேல் இஸ் நாட் ஏ ஃபிஷ் அது ஒரு ஃபிஷ் ஃபிஷ் வெரைட்டியே கிடையாது இட் இஸ் மேமல் அது ஒரு பாலூட்டி ஓகேங்களா குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கும் ஒண்ணு அட் சேம் டைம் வந்து அது லாங்ஸ் தான் இருக்கு அதுக்கு அதனாலதான் என்ன பண்ணுவோம்னா எவ்ரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொண்டு வந்து மேல மேல வந்து சர்ஃபேஸ் வாட்டருக்கு வரும் வந்துட்டு இழுத்து உள்ள இழுத்துட்டு மூச்சு எழுத்துட்டு மறுபடி உள்ள போயிடும் ஓகேங்களா மூச்சு வந்து அதிகமா விடாதனால மூச்சமா அதிகமா வந்து சுவாசிச்சு அது வந்து அதாவது மூச்சு அதிகமா ரொம்ப கம்மியான முறை இழுத்து தா மூச்சு தம் கட்டி உள்ள போயிட்டு மறுபடி திரும்பி மேல வந்து விடுறதுனால அதோட வாழ்நாள் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இப்போ மூச்சு வந்து கம்மியா விட்டு மூச்சை மூ மூ அந்த யோகால சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு மூச்சு பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னென்ன உயிரினங்கள்லாம் வந்துட்டு மூச்சுக்கள் வந்து கம்ம கம்மியாகவும் ஏதோ
என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு புரியல சம்மோன் இஸ் அஸ் டென் சம்திங் புரியல ஓகே ஸோ எந்தெந்த உயிரினங்கள்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப மூச்சு காற்ற வந்து ரொம்ப வந்து ஸ்லோவாக விட்டு ஸ்லோவாக உள்ளே இழுக்குதோ அதுங்களுக்கு வந்து வாழ்நாள் ரொம்ப அதிகம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் வந்து வேல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த திமிங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அசால்ட்டாக ஒரு முந்நூறு வருஷம் நானூறு வருஷம் அந்த மாதிரி வாழக்கூடிய திமிங்கள்லாம் இருக்கு ஓகேங்களா கடலுக்கு கடல் ஸோ இது வந்து டால்ஃபின் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் மேமல் ஸோ அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அதனால தான் அந்த தண்ணியோட மேற்பரப்புக்கு வருது தண்ணி காத்த உள்ள இழுக்குது மறுபடியும் உள்ளே போயிருது ஸோ தி பிரீத் த்ரூ லங்ஸ் ஸோ இதுங்களுக்குலாம் லங்ஸுங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்குது அதனால வந்து தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய அந்த டிசார்ட் ஆக்சிஜன் வந்து அதனால எடுத்துக்க முடியாது ஓகேவா So, the amount of uh, dissolved oxygen retained in the water is also influenced by temperature. So, temperature is uh, already uh, told. So, dissolved oxygen is in the water, and the evaporation is faster, and the evaporation is faster, and the evaporation is faster, and the evaporation is faster. So, the oxygen is less soluble in warm water. Warm water also enhances decomposer activity. So, the water is very warm, and the evaporation is faster, and the evaporation is faster, and the evaporation is faster. சீக்கிரமாகவே ஆக்சிஜன் வந்து காத்தோட கலந்து போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ அது டெம்பரேச்சரும் ஒரு முக்கியமான ரோல் ரோல் பிளே பண்ணுது இந்த டிசார்ட் ஆக்சிஜனோட லெவலை மெயின்டைன் பண்ணுறது இல்லை ஓகேவா ஸோ இந்த காரணங்களால தான் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு தெர்மல் பவர் பிளான்ட்லேருந்து போகக்கூடிய அந்த தண்ணியை வந்து டைரக்டா நீங்க வந்து விடாதீங்க சீலையோ மற்றதுலயோ கலக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க They are, uh, the cold blooded and the animals are not able to change their temperature, body temperature, they can't change their body temperature. With respect to the environment, changing the environment, they can't change their body temperature. They are cold blooded animals. Whereas warm blooded animals, we humans and the animals which are present, which are present in the terrestrial ecosystem are all cold warm blooded animals. The warm blooded animals are capable of uh, increasing or decreasing their temperature with respect to the changing environment or the condition. நம்மளோட டெம்பரேச்சர் வந்து நமக்கு ஏத்த நம்மளோட சேஞ்ச் நம்மளோட என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளால வந்து தகமிச்சுக்க முடியும் வேறஸ் இந்த நீர்ல வாழக்கூடிய அனிமல்ஸ் மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா கோல்ட் பிளட் அனிமல்ஸா இருக்கும் ரீசன் ஏன் வந்து இந்த தெர்மல் பவர் பிளான்ல இருந்து வரக்கூடிய சொல்றது முக்கியமான ரீசன் ஸோ அதே போலதான் இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் டிசார்ட் ஆக்சிஜன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபேக்டர் வந்து டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு increasing the temperature of water body increases the rate of depletion of oxygen from water so oxygen undu sikramma undu deplete aayirum okay evaporate aayirum okayla 3 to 5 5 parts per million many aquatic organism are likely to die so the dissolved oxygen level undu 3 to 5 parts per million a varrappa nareya aquatic organisms undu irandu poradukana nareya vaippul irukku appdinu solran so first undu dissolved oxygen level undu koranjirum temperature increase aagiye saga So, this is the confusion we have to get. So, how far it is very important. And what are the determining factors which, uh, which, uh, which involve in the, the, uh, the disorder action on the uh, sustainable water body layer. And the Kenan Amana Karni is the most important thing to do. First, we have to get the Kenan activities in the disorder action on the water body layer. photosynthesis and then yet water interface adinu solli paathom adutha vandu pathina vandu adha temperature vandu increase increase aaga dissolved oxygen level vandu koraiyum appdi solli paathom okayla friends are we clear so idhula vandu dissolved oxygen level vandu 3 to 5 parts per million irukkanum okayla adhu keela koraiyira appa namakku vandu nareya organism friends are we clear puridha friends someone please respond me so or coherent ah pora maari theriyudhingala illa coherent ah pora maari theriyudhingala first nam organism paathom aquatic ecosystem pora theriyum adutha vandu photic and neophotic zone appo solli paathom adutha vandu dissolved oxygen pathi paathru paathirukom okayla so transparency and then temperature this is also another important limiting factor of productivity of aquatic ecosystem ப்ரொடக்டிவிட்டி நம்ம சொல்றப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்றது பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அதோட உற்பத்தி திறன் அக்வாட்டிக் கோசத்தோட உற்பத்தி திறன் உற்பத்தி திறன் அப்படி சொல்றப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் டு சப்போர்ட் மெனி ஆர்கானிசம்ஸ் டு சர்வைவ் அதை நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் 
பல்லுயிர் பெருக்கத்திற்கு வழிவகுக்கக்கூடிய காரணிகள் அமைய பெற்றால் அதைத்தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் புரியுதுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா அதிகமான மகசூல் யூ ஷுட் கெட் சம் குட் ஹார்வெஸ்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த இந்த எண்ட் ஆஃப் த கிராப் யூ ஷுட் கெட் சம் குட் ஹார்வெஸ்ட் அதுதான் நம்ம வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ அதே போலதான் இங்க வந்து இட் ஷுட் சப்போஸ் டு சப்போர்ட் மெனி லிவிங் ஆர்கனிசம்ஸ் டு சர்வை ஓகேங்களா ஸோ அதான் நம்ம வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் ஒரு ஆக்வாட்டிக் கோ சிஸ்டம் வந்து நல்லா வந்து ஹெல்த்தியா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் இதுல நம்ம சொல்ல வர்றது ஸோ தி டிசார்ட் ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் டெம்பரேச்சர் இந்த மூணு தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒரு ஒரு கான்செப்டா இருக்கு முக்கியமான லிமிட்டிங் ஃபேக்டரா இருக்கு அதோடைய பல்லுயிர் ஊக்கத்திற்கு நிறைய உயிரினங்கள் அதுல உள்ள வந்து அந்த ஆக்வாட்டிக்ஸ்ல வாழணும்னா இந்த மூணு காரணிகள் தான் முக்கியமான காரணியா இருக்கு ஃபேக்டர்ஸா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது வந்து சன்லைட்டு இப்போ நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் வந்து வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் விச் லிமிட்ஸ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் ஈக்கோ சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஏதாவது ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் நடந்தால்தான் நமக்கு வந்து அந்த ஆக்வாட்டிக் சிஸ்டம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேங்களா அதை ஃபஸ்ட் நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு சன்லைட்டு அடுத்து டிசார்ட் ஆக்சிஜன் அடுத்தது இப்போ டிரான்ஸ்பரன்சி அப்புறம் வந்து டெம்பரேச்சர் பார்க்க போறோம் டிரான்ஸ்பரன்சி அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய கரைசல் ஓகேங்களா அதுல கலந்துருக்கக்கூடிய வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மினரல்ஸ் ஸோ அதனால அந்த எந்த அளவுக்கு வந்து அது உப்பு தன்மை இருக்கு ஓகேங்களா அதை பொறுத்தும் சன்லைட்டோட ஊடுருவல் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் விச் லிமிட்ஸ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் அண்ட் அக்வாட்டிக் சிஸ்டம் ஸோ அடுத்து வந்து டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சரை பொறுத்த வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு What is meant by specific heat? Specific heat of water. What do you say? Anyone know? Who knows? So, somebody please, if anyone knows, please come and uh, type in the chat. So, temperature. Temperature is the most important contributing factor. So, I already said that. Narrow tolerance limit. அங்கெல்லாம் டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப வேரியேஷன் வந்து ஏற்றுக்க முடியாது அங்கே ஆக்வாட்டிக் சிஸ்டி கோஸ்டில் வாழக்கூடிய உயிரினங்களால் டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் பெருசாக பெரிய அளவில் வந்து அதுங்களால வந்து தகவல் வச்சுக்க முடியாது திடீர்னு டெம்பரேச்சர் வந்து ட்ராஸ்டிக்காக சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா அதில் வாழக்கூடிய உயிரினங்களும் அந்த டெம்பரேச்சரை தாங்க முடியாமல் இறந்து போயிடும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் அதில் இருக்கு அந்த டெம்பரேச்சர் ஒரு ஒரு ஒன் ஆஃப் த மெயின் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபேக்டராக இருக்கு ஆக்சிஜன் டிக்ரீஸ் ஆகுது ஒரு ஒன் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அதோட டாலரன்ஸ் லிமிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நேரோ டாலரன்ஸ் லிமிட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டாலரன்ஸ் லிமிட் அண்ட் சென்ஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் இந்த டெம்பரேச்சருக்குள்ளே தான் அதால் வாழ முடியும் ஓகேங்களா அதனால தான் அது நீர்க்கடியில் இருக்குது அக்கார்டிங் டு தி தியரி ஆஃப் ரிலேட் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் டூ லிவ் இன் சைட் வாட்டர் from the formation of organism from the time itself from the time of at the formation at the urinangal undu uyir bhoomil endu eppa eppa undu vaalradhukku undu vaala aarambichu appo ilendu pathina undu endha uyirangalala vandittu nee nilathila vaala mudiyama odala nee neerla dhaan unna aadi samuruvaadu neerle vaala koodi alavukku mattume thagamippu petra organism mattume dhaan undu enna padudunga neerkulle vaalndukittirukku அதுலேருந்து ஒரு சிலது வந்து ஆம்பிபியன்ஸை கன்வெர்ட் ஆகி மறுபடியும் லேண்டுக்கு வருது லேண்ட்லேருந்து மறுபடியும் நம்ம மனுஷங்க வரையும் வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவரோட தியரி சொல்லுது அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க ரெக்வயர் டு ஹீட் அப் வாட்டர் ஒன் கிராம் ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க The amount of temperature required to heat uh, one gram of water to one degree Celsius is called Yellathukku me vandu pathina reference vandu water da water ku da vandu specific heat capacity vandu romba adhigam 
ஓகேங்களா வாட்டர் வந்து சீக்கிரமோ ஹீட்டாக வந்து சீக்கிரமோ கூல் ஆகிடுது ஓகேங்களா இட் டேக்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டைம் வென் கம்பேர்ட் டு லேண்ட் அண்ட் தென் ஏர் வாட்டர் ஹேஸ் ஹையர் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஓகேங்களா ஸோ யார் வந்து சீக்கிரமாக ஹீட் ஆகிடும் வாட்டர் வந்து சீக்கிரமாக ஹீட் ஆகாது ஓகேங்களா இப்போ வந்து டிராஸ்டிக்காக வந்து அந்த வாட்டர் வந்து ஹீட் ஆகிறப்ப அதில் இருக்கக்கூடிய வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் வாழாது நிறைய இது இறந்து போயிடும் ஓகேங்களா பிகாஸ் ஆஃப் நேரோ டாரன்ஸ் லிமிட் ஸோ நம்ம நாலு ஃபேக்டர்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் வந்து சன்லைட்டு அடுத்து டிசால்ட் ஆக்சிஜன் அண்ட் தென் டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ தீஸ் ஆர் த லிமிட்டிங் ஃபோர் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் விச் டெட்டர்மின்ஸ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் அக்வாட்டிக் சிஸ்டம் அப்படி பார்த்தோம் ஸோ அடுத்தது வந்து லேக் ஈக்காலஜி ஒரு லேக்கோட ஈக்காலஜி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க வரும் சொல்லுங்க வாட் இஸ் டவுட் ஸோ லேக் ஈக்காலஜி பொறுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு எனி பாடி ஆஃப் ஸ்டாண்டிங் வாட்டர் அதாவது ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளோவிங்காக இல்லாமல் ஒரு இடத்துலேயே வந்து தங்கக்கூடிய நீர் தேங்கக்கூடிய ஒரு இது பகுதியை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் லேக்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜிஜி
தெரியக்கூடிய ஒரு ஒரு லேக்கு பட் ஆனால் தான் நம்ம அதை முழுகன்மனா ரொம்ப உப்புத்தன்மை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கனால நம்ம உள்ள முழுக மாட்டோம் ஓகேங்களா வேலை மதப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வந்து உயிரினம் வாழ்றதுக்கு தகுதி இல்லாமல் போகிறது வந்து அந்த டெத் ஆஃப் லேக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா நேச்சுரல் யூட்ரோஃபிகேஷன் இது அந்த டெத் ஆஃப் லேக் இஸ் கால்டு நேச்சுரல் யூட்ரோஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ தொடர்ந்து வந்து மினரல்ஸ் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கிறது இப்போ வந்து நம்ம சாயில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் வேற வேற பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் இந்த ரன் ஆஃப் மூலியமா வந்து இந்த மழை பேஞ்சு அதில் வந்து கரைஞ்சு அந்த ரன் ஆஃப் வாட்டர் வந்து லேக்ல வந்து தொடர்ந்து சேர்ந்துகிட்டே இருக்கிறப்ப அதோட மினரல் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிட்டே போகும் அப்போ மினரல் கண்டென்ட் ரொம்ப அதிகமாக அதிகமாக அதில் உள்ள வாழக்கூடிய அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் அண்ட் தென் ஆல்கே அது வந்து ரொம்ப அதிகமாக வளர ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப அத இமிடியா வளர்ந்து இமிடியா உடனே சித்தர் சாகுறப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா அது வந்து கீழே வந்து பாத்துக்கிட்டீங்களா Thanks. அது வந்து நேச்சுரல் யூட்ரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது நேச்சுரலா நடந்துச்சுன்னா நேச்சுரல் யூட்ரிஃபிகேஷன் இன்ரிச்மெண்ட் ஆஃப் த லேக்ஸ் விச் ப்ரமோட்ஸ் ஆல்கே அண்ட் அக்வாட்டிக் பிளான்ஸ் க்ரோத் வந்து ப்ரமோட் பண்ணுச்சுன்னா அது வந்து நேச்சுரல் யூட்ரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ இதை நம்ம வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது அதுதான் யூட்ரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிமிலர் நியூட்ரி இன்ரிச்மெண்ட் ஆஃப் லேக்ஸ் அட் அனாசல் ரேட் இஸ் காஸ்ட் பை ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டிஸ்னால வந்துட்டு ஒரு லேக்ல வந்து தொடர்ந்து வந்து மினரல்ஸ் போய் சேர்ந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து யூட்ரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ இதை வந்து இதனால வந்து ஏஜிங் நடந்துச்சுன்னா இந்த டெத் ஆஃப் லேக் அதாவது அதில் உ அந்த உயிர் அதில் வளர்க்கக்கூடிய மீன்கள் வந்து வாழ்கிறதுக்கான தகுதி இழக்கும் பட்சத்தில் அதை வந்து கல்ச்சுரல் யூட்ரோஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட் இந்த யூட்ரோஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆல்கல் ப்ளூம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க தொடர்ந்து வந்து மினரல்ஸ் வந்து சேர்ந்துகிட்டே இருக்கிறப்ப அதில் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆல்கா இல்லைன்னா பிளான்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மினரல்ஸை கன்சியூம் பண்ணி கன்சியூம் பண்ணி ரொம்ப அதிகமாக வளர ஆரம்பிச்சிடும் வளர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அது வந்து இமீடியட்டாக வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் வந்து எல்லாமே ஒரு டைமில் வந்து இறந்து போகும் இறந்து போறப்ப அது கீழே சப்சைட்டுக்கு போகும் சப்சைட்டுக்கு போறப்ப அது மே அதை வந்து அதை அழிக்கிறதுக்கு வந்து அது உள்ள வந்து பாக்டீரியா அதாவது ஆனரோபிக் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த அந்த லேக்கோட சப்சைட்ல இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா பேர் வந்து ஆனரோபிக் பாக்டீரியா அது என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு தண்ணியில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனை வந்து என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா எடுத்துக்கும் ரொம்ப அதிகமா எடுத்துக்கும் ரொம்ப அதிகமா வந்து ஆல்கே சத்து சத்துக்கிறப்ப அதை வந்து அழிக்கிறது என்ன வந்து அப்ப தனியா கூட டிசார்ட் ஆக்சிஜன் டிசார்ட் ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் வாட்டர்ல குறைஞ்சிக்கிட்டே போறப்ப மத்த மத்த ஊருகணங்களுக்கும் மத்த விஷயம் மத்த மத்த இருக்கக்கூடிய நார்மலா இருக்கக்கூடிய ஆல்கேக்கோ வந்து
எக்ஸ்கியூஸ் மீ நான் ஓகே ஓகே சாரி கேட்குதா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ பாய் யூட்ரிஃபிகேஷன் நார்மலாகவும் ஜென்ரல் நேச்சுரலாகவும் நடக்கும் அண்ட் தென் வந்து நம்ம ஆந்திரபயஜினிக் ஆக்டிவிட்டிஸ்னாலையும் நடக்கும் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேச்சுரல் யூட்ரிஃபிகேஷன் செகண்ட் ஒன் இஸ் கல்ச்சுரல் யூட்ரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வென் எவர் ஆக்சிஜன் டிசார்ட் ஆக்சிஜன் லெவல் இந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸ் இந்த வாட்டர் பாடி இஸ் கெட்டிங் பிலோ த லெவல் ஆஃப் த்ரீ டு ஃபைவ் பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் த்ரீ டு ஃபைவ் பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் லெவலுக்கு வந்து கொஞ்சம் குறையிறப்ப எங்களுக்கு வந்து பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் ஏற்படும் அப்படி வர அப்படி அப்படி ஏற்படுற பட்சத்தில் உள்ள இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் எல்லாமே இறந்து போகும் இதை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் யூட்ரிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்தியாவை பொறுத்தவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நேச்சுரல் லேக்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஹிமாலயன் ரீஜனில் காணப்படுது கடைய ஹிமாலய ரீஜன் ரொம்ப கம்மியாக தான் காணப்படுது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இண்டஸ் கங்கா அந்த பிரம்மபுத்திரா இந்த ரீஜனில் வந்து நிறையா வந்து லேக்ஸ் நிறையா இருக்குது நேச்சுரல் லேக்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ எஸ்பெஷலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு வெஸ்டர்ன் அண்ட் பெனிசுலார் இந்தியா பெனின்சுலார் இந்தியாவே என்னன்னு சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு இட் இஸ் அது டேங்க் இரிகேஷனோட ஒரு 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 டேங்க் இரிகேஷன் நடக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெனிசுலார் இந்தியா தான் ஓகேங்களா இங்கே வந்து ரொம்ப வந்து வற்றாத ஜீவ நதிகள் சொல்கிறாங்க இல்லையா வற்றாத ஜீவ நதின்னு சொல்ல முடியாது பெரியல் ரிவர்ஸ் வந்து இங்கே ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது தமிழ்நாட்டில் ஓடக்கூடிய ஒரு பெரியல் ரிவர் பேர் யாராவது சொல்ல முடியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனி ஒன் நோ பெர்னியல் ரிவர் விச் ஃப்ளோஸ் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு ஓடக்கூடிய ஓடக்கூடிய முக்கியமான ஒரு பெர்னியல் ரிவர் என்னன்னு தெரியுமா இருக்காது ஸோ இந்த வெஸ்டர்ன் ரீஜனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மலைப்பொழிவு ரொம்ப கம்மி அதனால வந்து தாமிரபணி எஸ் கரெக்ட் தாமிரபணி இஸ் த பெர்னியல் ரிவர் காவேரி இஸ் நாட் காவேரி பெர்னியல் ரிவர் கிடையாது ஓ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செமி ஏரிடி ரீஜன் வெஸ்டர்ன் ரீ இந்தியாவில் காணப்படக்கூடிய செமி அழிடு அண்ட் ஏரிடு ரீஜன் அண்ட் தென் அந்த பெனிசுலர் இந்தியாவில் தான் நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து லேக்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஓகேங்களா இதில் இந்த பகுதியில் எதனால் வந்து ரொம்ப நிறைய அதிகமாக லேக்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரிகள் இருக்குது ஏரி பாசனம் எதனால் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து மலைப்பொழிவு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி இந்த டெக்கான் பிளாட்டு வந்து ரீஜனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மலைப்பொழிவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறனால அவங்களுக்கு வந்து நீர் வந்து தேக்கு வச்சு அவங்க கோடை காலத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு கல்ச்சர் இருக்குது எஸ்பெஷலி வந்து சுதர்ஷனா லேக் லேக் சுதர்ஷனா லேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான லேக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பிசி அதை வந்து வடிவம் வச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் அசோகர் தான் அந்த அந்த சுதர்ஷனா லேக் வந்து கட்டுறாரு முக்கியமான ஒரு இது ஓகேங்களா அதை வந்து திரும்ப வந்துட்டு ருத்ராதாமன் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் மன்னர் வந்து திரும்ப வந்து மறுபடியும் திரும்ப வந்து ரிப்பேர் பண்ணுவார் ஓகேவா so that show the importance they have given importance for uh, lakes in the ancient india okay la mumba palaya kalathil undu romba lakes konda andha lok importance koduthirukanga nam tamil nadu porthil undu especially undu chennai and sengalpattu undu enna solranga district undu it's a lake it's a lake district appdi solranga erigalin maavattam appdi solranga erigal romba adhigama irukkudiyadhu undu sengalpattu district dhaan enna nu pathina undu natural ave undu inga undu epdi nu pathina inga irukkudiya இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த செங்கல்பட்டு காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து மோஸ்ட்லி வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து த நீர்வழி பாதைகள் வந்து இப்போ ரொம்ப வந்து பெருசாக வந்து கிடையாது ஓகேங்களா அதனால வந்து அதை வந்து வடிகிறதுக்கு தேவையான வடிகால்களில் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அதனால தான் வந்து வேர்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு காணப்படக்கூடிய ஒரு மாவட்டமாக இருக்கு செங்கல்பட்டு ஸோ இது லெவல் ஆஃப் சாலினிட்டியை பொறுத்து அதோட லேக்ஸ் வந்து ரெண்டு விதமாக பிடிக்கணும் ஒன்று வந்து பிராக்கிஷ் வாட்டர் சலைன் லேக்ஸ் And then fresh water lakes, as usual. No, first of all, we have to look at the previous one. Marine ecosystem. Brackish, marine, and then fresh water ecosystem. That's why we have to look at fresh water and then brackish or saline uh, lakes. Okay, so, there are two lakes. So, there are many lakes. First of all, we have to look at the saline lakes. And then fresh water and then brackish or saline lakes. Next, we have to look at the saline lakes. நியூட்ரியன் கண்டென்ட்டை பொறுத்த வந்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒலிகோ ட்ராஃபிக் அண்ட் மீசோ ட்ராஃபிக் அண்ட் நியூ ட்ராஃபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒலிகோ ட்ராஃபிக் அப்படின்னா வெரி லோ நியூட்ரியன் கண்டென்ட்ஸ் ரொம்ப லோ லோ நியூட்ரியன் கண்டென்ட்ஸ்
அதிகமாக்கும் <laughs> இங்க வந்து அழிஞ்சிரும் அக்வாட்டிக் நியூட்ரியன்ட் ஃப்ளக்ஸ் லோவா இருக்கும் இங்க ரொம்ப ஹையா இருக்கும் நியூட்ரியன்ட் ஃப்ளக்ஸ் வந்து தண்ணியில வந்து நியூட்ரியன்ஸ் வந்து சேர்றது டெண்டு டு பி டீப்பர் டெண்டு டு பி ஷாலோவர் டெப்த் வந்து ரொம்ப அதிக ஆழமா இருக்கும் இங்க வந்து நிறைய வந்து உங்களுக்கு வந்து புதுசா வந்து நிறைய மண்ணு சேர 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 உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அதோட ஆழம் குறையும் கம்பாரிசன் தாவரங்களோ இல்லை அனிமல் இது வேற ஏதாவது ஸ்பீசிஸ் வளர்றதுக்கான ஒரு பகுதியாக இருக்காது யூட்ரோஃபிக் லெக்ஸ் ஒலிகோட்ராஃபிக் லெக்ஸ் தான் வந்து இட் சப்போர்ட்ஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் டு த்ரைவ் ஸோ வந்து மீசோட்ராஃபிக்காக இருக்கலாம் மீசோட்ராஃபிக்காக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது இதில் வந்து ஆர்கானிசத்தோட அளவும் கம்மி தான் பிளான்ட் ப்ரொடக்ஷன் அனிமல் ப்ரொடக்ஷனும் கம்மி தான் ப்ரொடக்டிவிட்டியும் கம்மி தான் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து நியூட்ரியன்ஸ் வந்து அந்த ஏரியில் வடிஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த மினரல்ஸ் வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது மூலியமா ஃப்ளஷிங் வித் நியூட்ரியன்ட் போர் வாட்டர் ஆர் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் டீப் வாட்டர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் சென்ஸ் இது ஒரு இஸ் அ டெக்னிக்கு இந்த டெக்னிக்கில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கீழே அடியாளத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த படித்து இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த செடிமெண்ட்ஸ் அந்த படிமங்களை வந்து எடுக்கிறது தான் அந்த டீப் வாட்டர் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆன் சைட் பி அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் வித் ஃப்ளோக்குலேஷன் Flotation with back water back flow or floating plant NS Messi with absorbance. So, that is the phosphorus abstraction. The phosphorus is the main contributing factor. Okay, you can see the eutrophication. So, that is the flocculation technique. Or flotation with water back, back flow. The water back flow. The flocculation technique is the... பாஸ்பரஸ் படிஞ்சிருக்கக்கூடிய பாஸ்பரஸ் கண்டென்ட் வந்து எடுக்கிறது அந்த தண்ணியிலேருந்து பிரித்து எடுக்கிறது அவர் அந்த செடிமெண்ட்ஸ்லேருந்து பிரிக்கிறது ஓகேங்களா அதாவது நெஸ்ஸிங்கிற ஒரு பிளான்ட்டை வந்து நம்ம வந்து வளர்த்தோம்னா ஃப்ளோட்டிங் பிளான்ட்டை வளர்த்தோம்னா அது வந்து அந்த பாஸ்பரஸ் வந்து அதில் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து எடுத்துரும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேங்களா ஆன் சைட் ஆல்கல் ரிமூவல் பை ஃபில்டர்ஸ் அண்ட் பி அப்சார்பன்ஸ் அதாவது ஃபில்டர்ஸ் அண்ட் தென் பி பாஸ்பரஸ் அப்சார்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு விதமான மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் அதை உள்ள இருக்கக்கூடிய நியூட்ரியன்ஸ் வந்து குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆன் சைட் ஆல்கல் ஆல்கி ஸ்கிமிங் அண்ட் செப்பரேட்டர் திக்னிங் ஸோ இதெல்லாம் வேரியஸ் டெக்னிக்ஸ் ஃபார் நியூட்ரியன்ஸ் ரிமூவல் ஃப்ரம் அ லேக் இந்த நியூட்ரியன் அதாவது லேக்ல இருக்கக்கூடிய படிஞ்சிருக்கக்கூடிய அந்த சத்துக்களை அல்லது மினரல்ஸை குறைக்கிறது கன டெக்னிக்ஸ் இதெல்லாம் ஸோ இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஆறு எல்ஸ் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரியணும்னா யூ அட்ஜஸ்ட் யூ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட் ப்ரௌஸ் இட் ஓகே ஜவுஸ் இட் அண்ட் பாயிண்ட் இட் ஆன் சைட் லால்கி ஸ்கிமிங் செப்பரேட்டர் திக்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் மிக்சிங் டிஸ்டாட்டிஃபிகேஷன் ஆர்வெஸ்ட் ஆஃப் ஃபிஷர் ஃபிஷர்ஸ் ஆர் மைக்ரோபைட்ஸ் ஸ்லெட்ஜ் ரிமூவல் ஸோ இந்த டெக்னிக்லாம் யூஸ் பண்ணி உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மினரல்ஸை நியூட்ரியன்ஸை குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஈட்ரோஃபிகேஷன் ஸோ ஈட்ரோஃபிகேஷன் வந்து டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் It is a syndrome of ecosystem response to the addition of artificial or natural nutrients such as nitrates and phosphates through fertilizer, sewage, fertilizer, aquatic ecosystem. So, syndrome is like this. Syndrome is like this. AIDS is like this. Acquired Immunodeficiency Syndrome is like this. ஒரு நம்ம சின்ரோம்னா வந்துட்டு அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் சார்ஸ் சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ரோம் அதான் சார்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
இப்போ நமக்கு வந்து சொல்லுங்களா கொரோனா வைரஸ் கொரோனா வைரஸ் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் என்னங்க ஸ்ப்ரெட்டபிள்னு சொல்ல முடியாது இட் இஸ் இன்கியூரபிள் அதுதான் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இட்ஸ் இன்கியூரபிள் அதுக்கு ஒரு தீர்வே கிடையாது தீர்வே சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா நடந்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த நியூட்ரியன்ஸை வந்து குறைக்கணும் அளவு குறைச்சா தான் நமக்கு வந்து நம்ம நியூட்ரிஷன் நடக்காமல் இருக்கணும் இல்லை அந்த சிஸ்டம் வந்து அழிவு நோக்கி தான் போகும் ஓகேங்களா அந்த சிஸ்டத்தை வந்து நாளுக்கு நாள் அழிவை நோக்கி தள்ளுறதுக்கு பேர் தான் வந்து இந்த சின்ட்ரோம் சொல்லி போயிரு ஓகேங்களா எனி திங் விச் இப்போ வந்து இந்த இங்கே பயாலஜி டேர்ம் பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அது ஐடிஐஎஸ் அப்படின்னு சொல்லி முடிஞ்சிச்சுன்னா இட் இஸ் கார்டு ஈக்குவ இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜிஞ்சிவிட்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பற்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய தாடை பகுதியில் புண்ணு வர்றது ஜிஞ்சிவிட்டிஸ் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி அதே போல் வந்து சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனை ஒன்ஸ் வந்து இது அக்கறை அமைச்சிச்சுன்னா அதை வந்து இமீடியட்டாக வந்து நம்மளை அதை வந்து ஆர்எஸ் குரூப் ஆஃப் டிசீஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்டு சின்ட்ரோம் எஸ் ஸோ இந்த நியூட்ரிஃபிகேஷன் வந்து ப்ரைமரியாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்பேட்டு நைட்ரேட்ஸ் இந்த ஃபெர்டிலைசரில் இருக்கக்கூடிய பாஸ்பேட் அண்ட் நைட்ரேட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்லேருந்து டேரெக்டாக வந்து அங்கே தண்ணி அங்கே போகிற தண்ணி வந்து டேரெக்டாக வந்து லேக்லேயோ இல்லை ரிவர்லேயோ கலக்கிறதுனால ஏற்படும் அதனால தான் வந்து இந்த நியூட்ரிஃபிகேஷன் இந்த நியூட்ரியன் என்ரிச்மெண்ட்டே நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதோட ஃபிசிக்கல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பற்றி சொல்லி பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் வந்து க்ரோத் ஆஃப் ஆல்கே நமக்கு வந்து சர்ஃபேஸ் லேயரே நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆல்கே வந்து நிறைய வந்து வள வளர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுதான் யூட்ரிஃபிகேஷனோட முதல் அறிகுறி சம் ஆல்கே அண்ட் ப்ரூக்லி ஆல்கே பாக்டீரியா த்ரைவ் அந்த எக்ஸஸ் அயான்ஸ் அந்த பாப்புலேஷன் எக்ஸ்பிரஷன் கவர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் என்டையர் சர்ஃபேஸ் இஸ் நோன் ஆல் குட் ப்ளூ ஸோ இது வந்து இந்த இந்த ஏரி ஃபுல்லாவோ இல்லை அந்த நதியோட ஒரு பகுதியிலேயோ எல்லா எல்லா இடத்துலையும் வந்து அந்த ப்ளூ கிரீன் பாக்டீரியாவோ இல்லை வந்து சம ஆல்கேவோ தொடர்ந்து வந்து வளர்ந்து அதை வந்து வெளிப்படையாக தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா வெண்டர் சர்ஃபேஸ்லேயும் தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அதை வந்து ஆல்கில் ப்ளூம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ஒன்ஸ் வந்து ஆல்கில் ப்ளூம் வந்து கவர் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ஒன்ஸ் வந்து வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா சொல்லுவோம் சவ்வூடு பரவுதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சவ்வூடு பரவுதல் சவ்வூடுன்னா என்னங்க செமி பெருமியபிள் மெம்பரேன் நம்ம தமிழ்ல வந்து நீங்க வந்து சயின்ஸ் படிக்கணும்னா ஒரு ஈஸியா டெக்னிக் சொல்லி தரேன் தமிழ்ல வந்து அதோட வார்த்தைகளை பாருங்க எந்த ஒரு பார்த்துக்குமே சரி டிஃபிஷன்னா அதோட தமிழ்ல அர்த்தம் என்னன்னு பாருங்க பாத்தீங்கன்னா அதோட இங்கிலீஷ் ஈக்குவலோட நீங்க வச்சு படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப ஈ ரொம்ப ஈ எளிமையா புரியும் ஓகேங்களா எந்த ஒரு இதுவுமே உங்களுக்கு மறக்க மறக்க செய்யாது இப்போ சவ்வூடு பரவுதல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா எனிதிங் செமி பெருமியபிள் செமி பெருமையெல்லாம் வந்து வந்து ஃபுல்லா வந்து அதை வந்து உள்ள வந்து அலோவ் பண்ணாது பாதி தான் வெளியே விடும் உள்ள விடும் ஓகேங்களா அதாவது சால்ட் சொல்யூஷன்ல வந்து ஒரு செமி பெருமை உள்ள வச்சுட்டீங்கன்னா வந்துட்டு ஹையர் கான்சென்ட்ரேஷன் டு லோயர் கான்சென்ட்ரேஷனுக்கு வந்து அந்த சால்ட் சொல்யூஷன் வந்து போயிட்டே இருக்கும் இதுல வந்து அந்த சால்ட் மட்டும் தான் வந்து அலோவ் பண்ணும் இந்த செமி பெருமை எல்லா உள்ள இருக்கக்கூடிய மத்த மினரல்ஸ் சொல்யூஷன் டு கிராஸ் ஓவர் இஸ் கால்டு செமி பெருமை அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் அந்த டிஃபிஷனும் அந்த மாதிரி ஒரு வரக்கூடியது தான் ஆல்கல் ப்ளூம் வந்து வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா சன்லைட் வந்து பெனிட்ரேஷன் வந்து கட் ஆயிரும் அதனால வந்து அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் வந்து உள்ள டிசால்வ் ஆகாது இங்க நம்ம சர்ஃபேஸ் வாட்டர்ல வந்து ஆக்சிஜன் டிசால்வ் ஆகாம போயிடும் ஓகேங்களா இதனாலே ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலாகவே ஒரு ஒரு தரை ஏற்பட்டுச்சு ஆக்சிஜன் லெவலோட கண் லெவல் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஆக்சிஜன் பிளிஸ்ட் பை டிஃபிஷன் அண்ட் போட்டோசிஸ் ஆஃப் கிரீன் பிளான்ஸ் ஸோ பொதுவாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து எப்படி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பார்த்தோன்னா ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் டிஃபிஷன் மூலியமாகவும் டிஃபிஷன் சென்ஸ் வந்து இது தண்ணியில் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோட்டோ சென்சஸ் மூலியமாகவும் நமக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கிடைக்குது ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து இனிஷி ரெண்டு ரெண்டு ப்ராசஸ் மூலியமாக நமக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கிடைக்குது ஸோ இனிஷியலாகவே இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நாலு ப்ளூம் நடக்கிறப்போ ஆகி ப்ளூம் நடக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து நார்மலாகவே குறைய ஆரம்பிச்சி
உங்களுக்கு வந்து டியூ டு ரிடியூஸ்ட் ஆக்சிஜன் லெவல் ஃபிஷஸ் சஃபகேட் அண்ட் தட் டை ஜானோரபிக் கண்டிஷன் கேன் ப்ரொமோட் க்ரோத் ஆஃப் பாக்டீரியா விச் ப்ரொடியூசஸ் டாக்சிஸ் டெக்லிட்டிவ் ஆர்கானிசம் பேர்ட்ஸ் அண்ட் மேமல்ஸ் ஸோ இந்த பாக்டீரியா வந்து இதில் வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜன் ரிசார்ட் ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து குறையிறப்போ மற்ற ஆர்கானிசத்தால் வாழ முடியாது அதனால வந்து மூச்சு மூ மூச்சு விட முடியாமல் மூச்சு திணறி இறந்து போகும் இதுதான் வந்து பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பிஓடி பிஓடிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் ஒரு கண்டிஷன் வர்றப்போ அது உள்ள இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களால் வாழ உயிர் வாழ முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆனரோபிக் கண்டிஷன் கேன் ஃபர்தர் ப்ரொமோட் க்ரோத் ஆஃப் ஆக்ரியா விச் ப்ரொடியூசஸ் டாக்ஸின்ஸ் டெத்லி டு ஆக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் பேர்ட்ஸ் அண்ட் மேமல்ஸ் இது வந்து எதுக்கு எதாவது வந்து கொண்ட இது வந்து அந்த அனரோபிக் பாக்டீரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் வந்து ஃபர்தராக வந்து டாக்ஸின்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அது வந்து மற்ற வரக்கூடிய மேமல்ஸ் வியூன் உயிருக்கு வரக்கூடிய இருக்கக்கூடிய கொள்றல கூட போகக்கூடிய டாக்ஸின்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஆக்சுவலி லெட்ஸ் டு தீக்ரெடிஷன் ஆஃப் ஆக்வாட்டிக் சிஸ்டம் டெத் ஆஃப் இட்ஸ் ஆர்கானிசம்ஸ் இட் ஆஃபர் லெக்ஸ் டு தி Change in animal and plant population, de- 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 degradation of water and habitat quality. So, what are you talking about? Eutrification. So, finally, let's do the degradation of ecosystem and death of all its organism. So, that's why the total is not the same. The minerals are the same. The initial algae is the same. The 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 algae is the same. சீக்கிரமா இறந்து போய் இறந்து போய் அது மேல வந்து ஃபீட் ஆகிற பாக்டீரியா வந்து வந்து ஃபர்தர் ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறனால ஆக்சிஜன் டிமாண்டு வயலஜியில் ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் ஏற்பட்டு உங்களுக்கு வந்து உள்ள வந்து வாழ தகுதி இல்லாமல் ஆக்கிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் நேச்சுரல் மேன்மேட் டைப்பாக பார்த்தோம் நேச்சுரல் யூட்ரிபிகேஷன் நடக்கும் மேன்மேட் யூட்ரிபிகேஷன் நடக்கும் ஸோ நேச்சுரல் யூட்ரிபிகேஷன் நடக்கிறதுக்கு வந்து எப்போக்குன்னு சொல்லலாம் பல பல நூறு நடக்குதுங்களா மேன்மேடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித்தின் டிகேட்ஸ் ஒரு பல ஒரு பத்தாண்டுக்குள்ளே நடந்தோம் ஓகேங்களா ஒரு நூறு நூற்றம்பது வரை நூறு ஐநூறு வருஷம் நடக்கக்கூடிய ஒரு வாழ வாழக்கூடிய ஒரு ஏரி அது வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஏரி சில பத்தாண்டுகளே அது வந்து அழியறதுக்கான அழியறதுக்கான சூழ்நிலை ஏற்படுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மேன்மேடு அப்படின்னு மேன்மேடு சஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதோட மெயின் ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்பஷன் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் growing urban population in the coastal areas idella me main reason okayla so idella main reason solli solranga man made disaster so idu rendu vidhama pirikkanum sources edar mooliyama undu namakku undu minerals undu namakku undu direct ah liquid source undu non point source appdi solle ஸோ பாயிண்ட் சோர்ஸ்னா வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் சோர்ஸ்ல இருந்து மட்டும்தான் போகக்கூடியது வந்து பாயிண்ட் சோர்ஸ் வேறஸ் வந்து நான் பாயிண்ட் சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல இருந்து மட்டும் வருதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பல இடங்கள்ல இருந்து வரலாம் அதுதான் வந்து நம்ம வந்து நான் பாயிண்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப இந்த பாயிண்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறப்ப பாத்தீங்கன்னா வந்து டேரக்டா வந்து நம்ம வந்து கூவ நதி வந்து டேரக்டா வந்து கடலோட கடக்க ஓகேங்களா இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பாயிண்ட் சோர்ஸ் நான் பாயிண்ட் சோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூழ் நதி வெஸ்ட் எப்படி உருவாகுது சொல்ல முடியுமா எவ்வளோ ஃபேக்டரிஸ் மாதிரி நம்ம அப்புறம் வந்து நம்ம வீடு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம டொமஸ்டிக் யூஸ் பண்ண டொமஸ்டிக் சீவேஜ் மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து வரக்கூடிய கழிவுகள் இன்னும் நிறைய ரெயின் வாட்டர் ரெயின் வாட்டர் இந்த சர்ஃபேஸ்ல இருக்க ரன் வா ரன் சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃபும் சேரு அதுவும் சேர்ந்தா வந்து கூ வாட்டரை வந்து இன்னும் ஸ்லெட்ஜா மாத்துது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பல காரணிகள் சொல்றது வந்து நான் பாயிண்ட் சோர்ஸ் சோர்ஸ் பர்டிகுலர் சோர்ஸ் மட்டும் அறிவிட்டு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இருக்கிறது தான் நான் பாயிண்ட் சோர்ஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து பல காரணிகள் இருக்கு ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சோர்ஸ் மூலியமாவும் ஏற்படுது ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு டேனிக் ஃபேக்டரி டேரக்டா வந்து ஒரு லேக்கோட இணைச்சிடும் அந்த எஃபுலன்ஸ் வந்து டேரக்டா போய் அந்த லேக்ல போய் சேருது நம்ம ஊரில் ஒரு சின்ன ஒரு பழக்கம் இருக்கு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு இந்த வேஸ்ட் ஆப் அந்த சீவேஜ்ல என்ன பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு அதை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அதை வந்து திரும்ப மறுபடியும் வந்து நல்ல வாட்டரை மாத்துறதுக்கான ஒரு ஒரு இதை வந்து செய்ய மாட்டோம் பிகாஸ் வீட் வில் லேக் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டி அண்ட் தென் வி லேக் வி லேக் ஃபண்ட் ஃபண்ட் டு அதை வந்து திரும்ப வந்து மறுசுழற்சி ரீ
என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு ஈஸியான வழி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டேரக்டா வந்து இது மாதிரி நீர்நிலைகள் குட்டைகள் இதுல வந்து டேரக்டா வந்து அந்த இயர்ஸ் வெஃப்லியன்ஸ் போய் சேர்ற மாதிரி செஞ்சிடும் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி இந்தியா மாதிரி வளர் வளரும் நாடுல இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு எஸ்பெஷலி வந்து ரெகுலேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு இது வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டை வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் எஃபிலியன் பிளான்ட்னு சொல்லிட்டு இடிபின்னு சொல்லுவாங்க எஃபிலியன் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்னு சொல்லிட்டு எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி ஷூட் ப்ரொசஸ் சச் சர்டிஃபிகேஷன் ஃப்ரம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து எஃப்எஸ்எஸ்ஐ கொடுக்குறாங்கன்னு நான் நினைக்க சாரி பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க எப்போ இடிபி எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரி ஷூட் ப்ரொசஸ் இட் அதை வந்து கரெக்டாக அவங்க ரெகுலேட் பண்ணுது ஸோ ரெகுலேஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் பட் இட் இஸ் நாட் அப் டு த லெவல் வாட் இஸ் ஸோ அப் டு இதை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ரெகுலேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஸ்டில் எ சேலஞ்சிங் ஸோ எஸ்பெஷலி வந்து இந்த க நமபி கங்கா நமபி கங்கா ப்ரோக்ராம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நமது கங்கை திட்டம் அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு அது ஓப்பன் டிஃபிகேஷன் ஃப்ரீயாக மாற்றணும் இந்த கங்கை நதி போகக்கூடிய பகுதி எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு அந்த கரைகளை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய பகுதி எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த மாதிரியான காரணிகளால நமக்கு வந்து கேட்டீங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான காரணங்களால வந்து வந்து ஒரு நேச்சுரல் டெத் ஆஃப் ஐகோசிஸ் யூட்ரிபியூஷன் நடக்கு ஓகேங்களா ஸோ எஃபெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஈகோசிஸ்டத்தோட சேஞ்சஸ் ஸோ ஒரு டிக்ரீஸ்ட் பயோடைவர்சிட்டி ஈகோசிஸ்டம் சேஞ்ச் ஆகுது டிக்ரீஸ்ட் பயோடைவர்சிட்டி நியூ ஸ்பீசிஸ் இன்வேஷன் டாக்சிசிட்டி டிப்ளீஷன் ஆஃப் அதாவது யூட்ரிஃபிகேஷனோட பாதிப்புகள்னு பார்த்தோம்னா சேஞ்ச் இன் ஈகோ சிஸ்டம் ஈகோ சிஸ்டமே மாறுறது ஓகேங்களா உள்ள வாழக்கூடிய அந்த அந்த அக்வாட்டிக் ஈகோ சிஸ்டமே மாறி போகுது ஓகேங்களா டசன் சப்போர்ட்ஸ் த ஹேபிடேட் ஃபார் அந்த ஆக்வாட்டிக் ஆர்கனிசம்ஸ் டு சர்வை அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது சரி ஏற்படுறது அப்புறம் வந்து டை டிக்ரீஸ்ட் பயோடைவர்சிட்டி பயோடைவர்சிட்டி குறையிறது சில மீன்கள் வந்து வாழ முடியாமல் போகிறது சில மீன்கள் சேர்ந்து சேர்த்து மத மிதக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அப்புறம் நியூ ஸ்பீசிஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த மினரல்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்க கிடைக்க வேறு இருக்க வேறு எங்கே இருக்கக்கூடிய ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் வந்து இங்கே வந்து இந்த இடத்த வந்து ஆக்கா போய் படிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீர் தாமரை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இட் இஸ் அன் ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு ஃப்ரம் பிரிட்டன்லேருந்து வந்த ஒரு பிளான்ட் தான் அது நீர் தாமரைன்னு சொல்லிட்டு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்மளால் அழிக்கவே முடியல எல்லா நம்மளோட ஊரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா முக்கியமான லேக்ஸ்லையுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அது படர்ந்து எடுத்து அதுக்கு நம்ம ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய அளவில் வந்து அதுக்கு வந்து சிரத்து எடுத்துக்க வேண்டிய இருக்கு ஓகே இதில் வந்து யூட்ரிஃபிகேஷன் நடக்காமல் இருக்கணும்னா வந்துட்டு நம்ம அதில் வந்து எஃப்லியன்ஸை டேரக்டாக டிஸ்சார்ஜ் பண்ணக்கூடாது நியூட்ரியன்ஸ் ஏதாவது தடுக்கணும் பாசி வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுனால மட்டும் யூட்ரிஃபிகேஷன் தடுத்துட முடியாது அவங்க உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த தூர்வாரணம் ஓகேங்களா அந்த லேக் வந்து தூர்வாரணும் நியூட்ரியன்ஸ் சேர விடாமல் அதை உள்ளே இருக்கக்கூடிய மினரல்ஸை பூரா வெளில எடுத்து போடணும் அட் த சேம் டைம் வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த படிமங்களை எடுத்து போடணும் உள்ளே வந்து அதிகமாக வந்து அந்த மினரல்ஸ் இந்த நம்ம சீவேஜில் இருக்கக்கூடியது என்னென்ன ஃபுல்லாக மினரல்ஸ் தான் வேறு விதமான மினரல்ஸ் வந்து நமக்கு அது யூஸ் ஆகுது பட் ஆனால் இட் சப்போர்ட்ஸ் பிளான்ட் லைஃப் டு த்ரைவ் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வர்றதுனால தான் யூட்ரிஃபிகேஷன் வருது ஓகேவா நியூ ஸ்பீசிஸ் இன்வெஸ்டன் டாக்சிசிட்டி இதனால் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேங்களா நியூரோ அண்ட் ஹெப்டோ டாக்சின்ஸ் இந்த மாதிரியான யூட்ரிஃபிகேஷன் நடக்கிறதுனால நியூரோ அண்ட் ஹெப்டோ டாக்சின்ஸ் வந்து அதோட உள்ள அதுக்கு வாட்டரோட டாக்சிசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிப்ளீஷன் ஆஃப் டிஓ லெவல் டிஸ்ஆல்ட் ஆக்சிஜன் லெவல் வந்து குறையும் ஓகேங்களா அதாவது நமக்கு இமீடியட்டாக வரக்கூடியது அது அதில் தான் யூட்ரிஃபிகேஷன் நடக்குது இன்க்ரீஸ்ட் இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷ் கில்ஸ் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் டிசரபிள் ஃபிஷ் ஃபிஷ் வந்து சீக்கிரமாக ஃபிஷ் வந்து சீக்கிரமாக இறந்துடும் உள்ள வந்து ஃபிஷ் வா வாழ வாழ முடியாது லாஸ் ஆஃப் கோரல் ரீஃப்ஸு ஸோ கோரல் ரீஃபும் அழியுதுங்கிறாங்க இந்த யூட்ரிஃபிகேஷன் நடக்கிறதுனால கோரல் ரீஃப் நடக்குதுங்கிறாங்க இந்த கோரல் ப்ளீச்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது நம்ம வந்து இந்த ஃபோர்த் கம்மிங் கிளாஸஸ் ந
இந்த கார்போனிக் ஆசிட் வந்து என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம இது வந்து இது பேசிக்கா வந்து நமக்கு வந்து சிஓ டூ எமிஷன்னால வரக்கூடிய பாதிப்பு ஓகேங்களா இந்த சிஓ டூ போய் என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா வாட்டரோட கலந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து கார்போனிக் ஆசிட் கன்வெர்ட் ஆகி அது வந்து லைம்ஸ்டோட ரியாக்ட் ஆகி அது வந்து அந்த அந்த கோரல் ட்ரீப் வளர்ந்து பாத்தீங்களா அந்த பவள பாறைகள் அந்த பவள பாறைகள் அழிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது வீடே இல்லைன்னா அது வீடே உருக்கொழிஞ்சு போச்சுன்னா அது அந்த உயிரின் எப்படி காணும் ஓகேங்களா ம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஏற்படும் ஓகேங்களா அது வந்து கோரல் ட்ரீப் பொறுத்த வரையும் இல்லை டிக்ரீஸ் இன் வாட்டர் டிரான்ஸ்பரன்சி இன் வாட்டர் டர்பிலிட்டி ஸோ வாட்டர் டர்பிலிட்டி அதில் வந்து அதில் ஸ்லெட்ஸ் வந்து அதிகமாக சேர சேர அது ஒன்று வேணும் அதில் வந்து உள்ள வந்து அழுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதை வாட்டர் டர்பிலிட்டி அப்படிங்கிறாங்க வாட்டர் டிரான்ஸ்பரன்சி ரொம்ப கலங்கன தண்ணியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இன்க்ரீஸ் பயோமஸ் ஆஃப் பென்திக் அண்ட் எபிபைட்டிக் ஆல்கே பென்தோஸ் நம்ம பார்த்தோம் ஆல்ரெடி இன்க்ரீஸ்ட் பயோமஸ் ஆஃப் பென்திக் நம்ம அந்த கீழே அடிப்பக்கத்தில் வாழக்கூடிய அந்த ஆல்கே அதோட இது வந்து பயோமஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்பர் ஆஃப் ஆல்கே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் எபிபைட்டிக் ஆல்கே எபிபைட்ஸ்னா வந்துட்டு ஒரு இன்னொரு தாவரத்தோட ஒட்டி வாழக்கூடியது ஓகேங்களா அந்த மாதிரி ஆல்கோவோட இது வந்து மாறு இன்க்ரீஸ் ஆகுங்கிறாங்க ஓகே ஸோ ஒரு மூணு யூபிசி கொஸ்டின் சார் இது மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் ஃப்ரூட் ஸ்டோர்ட் இந்த கோல்டு சேம்பர் எக்ஸிபிட் லாங்கர் ஸ்டோரேஜ் லைஃப் பிகாஸ் கேட்காத ஆன்சர் தெரிஞ்சா சொல்லுங்க எக்ஸ்போஸ் டு சன்லைட் இஸ் ப்ரிவென்டட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஓ டூ இந்த என்வரன்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ரேட் ஆஃப் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் டிக்ரீஸ் தர் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ் இன் ஹியூமிடிட்டி ஸோ இந்த நாலு ஆப்ஷன்ல எந்த ஆப்ஷன் ஒரு செல்ஃப் லைஃப்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ரூட்ஸோட செல்ஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சூக்ஸ்மா ஜாஸ்ட் கேஸ் கெஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க ஆன்சர் இஸ் சி Exposure to sunlight is prevented. Concentration of CO2 in the environment increase. Rate of respiration is decreased. There is an increase in humidity. So, rate of respiration is decreased. I'm going to tell you something. Okay, I'm going to tell you. Okay. Which one of the following industries is the maximum consumer of water in India? Engineering, textiles, what paper, paper and pulp, thermal power plant. Hmm. Any guess? Right, guess for number three. எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு அதிகமாக வாட்டர் வந்து தேவைப்படுதுன்னு என்ன கெஸ்ட் ஒர்க் ஏ பேப்பர் அண்ட் பல்பு ம் என்ன ஆன்சர்ஸ் டி சி சரி நம்ம ஆன்சரில் பார்ப்போம் மெனி டிரான்ஸ்பிளாக்டட் சீலிங்ஸ் டு நாட் க்ரோ பிகாஸ் the new soils does not contain favorable minerals most of the roots has grip the new soils too hard most of the root hairs are lost during transportation leaves get damaged during transportation nidhi keda gas work irukanga any gas work friends any guess work edavadu okay answer e paathuru nama okay first question answer undu c so fruit stored in the cold chamber exhibit longer storage life because rate of respiration is decreased okayla in the karanathala da vandu avaroda self life vandu increase a irukku abingiranga okayla so the second question answer in the d so which one of the following industries is the maximum consumer of water in india in thermal power plants tha romba adhigama vandu water consume pannuvanga in india la 
பேப்பர் அண்ட் பல்ப் ஓ டெக்ஸ்டைல்ஸ் இன்ஜினியரிங் இதை கம்பேர் பண்ணுறப்ப தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ்க்கு ரொம்ப அதிகமாக வந்து எஸ்பெஷலி வந்து கோல்டு பவர் கோல்டு பவர் பவர் பிளான்ஸ் அதை நம்ம தெர்மல் பவர் பிளான்ஸ் சொல்கிறோம் ஸோ அங்கே தான் நமக்கு வந்து வாட்டர் ரொம்ப அதிகமாக தேவை அதிகமாக இருக்குது டிரான்ஸ்பிளான்ட் சீட்லிங்ஸ் நாட் க்ரோ பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ரூட் ஹேர்ஸ் ஆர் லாஸ்ட் டூரிங் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ரூட் கேஸ் மொத்தமாக அடி வாங்கிடுது அந்த ரீசனால தான் மோஸ்ட்லி எந்த இதுக்கும் வளருது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே இது ஒரு நல்ல கொஸ்டின் நினைக்கிறேன் ஸோ யூ கேன் ஹாவ் அ ரியலி குட் கெஸ் ஒர்க் ரிகார்டிங் திஸ் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேன் பி அ த்ரெட்ஸ் டு தி பயோடிவர்சிட்டி ஆஃப் அ ஜாகிரபிள் ஏரியா குளோபல் வார்மிங் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆஃப் ஹேபிடேட் இன்வேஷன் ஆஃப் ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் வெஜிடேரியனிசம் ஸோ ஒரு ஏல இருக்கக்கூடிய பயோடைவர்சிட்டிக்கு முக்கியமான பாதகமாக அமையக்கூடிய காரணிகள் வாய்ப்பறக்கக்கூடியது எது கீழ்வரும் நோற்றுநோய் குளோபல் வார்மிங் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆஃப் ஹேபிடேட் இன்வேஷன் ஆஃப் ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் வெஜிடேரியனிசம் ஏதாவது கெஸ் ஒர்க் பண்ண முடியுங்களா டி ஓகே டி எனி ஆன்சர்ஸ் ஓகே மோஸ்ட்லி என்ன ஆன்சர் சொல்லிருக்கீங்க ஆன்சர் இஸ் ஏவா ஓகே லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் சி ஏவா என்னன்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஃபோட்டோசிஸ் ரெஸ்பிரேஷன் டி கே ஃபார்கானிக் பைட்டர் அண்ட் வல்கானிக் ஆக்சி விச் ஆஃப் த எபோ ஆட் சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைட் டு த கார்பன் சைக்கிள் ஆன் எர்த் இதில் வந்து எது வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து மறுபடியும் திரும்ப வந்து கார்பன் சைக்கிளில் சேர்றதுக்கு உறுதுணையாக இருக்குது இந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் எந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் ஆன்சர் ஆன்சர் வந்து சி சி ஆ ஓகே ம் வேற ஏதாவது ஆன்சர்ஸ் இருக்கலாம் பி சி சி தவிர ஸோ ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் சி ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டூ அண்ட் த்ரீ ஸோ குளோபல் வார்மிங் வந்து நம்மளுடைய பூமி வந்து வெப்பமாதல் தான் வெப்பமாதல் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேரக்டாக வந்து இட்ஸ் நாட் டேரக்ட்லி ரிலேட்டட் டு பயோடைவர்சிட்டிக்கு ஒரு பெரிய த்ரெட்டு கிடையாது ஓகேங்களா அதோட ஹேபிடேட் லாஸ் தான் வந்து மெயினான த்ரெட் ஓகேங்களா இன்வேஷன் ஆஃப் ஏலியன் ஸ்பீசிஸ் அண்ட் தென் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஆஃப் ஹேபிடேட் இதுதான் மெயினான த்ரெட்டு ப்ரொமோஷன் ஆஃப் வெஜிடேரியனிசம் வெஜிடேரியனிசம் இதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி டூ அண்ட் த்ரீ ஒன்லி ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஃபோட்டோசிஸ் ரெஸ்பிரேஷன் டி கே ஆர்கானிக் மேட்டர் அண்ட் ஆர்கானிக் ஆக்சன் இந்த ஃபோட்டோசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துகிட்டு ஆக்சிஜன் வந்து வெளியே விடும் ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து உங்களுக்கு வந்து வெளியில் போய் சேராது கார்பன் டை சைக்கிள் ரெஸ்பிரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் சரி ஃபோட்டோசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெஸ்பிரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு உங்களுக்கு வெளியில் போகுது ஸோ கார்பன் சர்க்கிளில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு போய் சேருது டி கே ஆஃப் ஆர்கானிக் மேட்டர் ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து டி கே ஆக்சன் என்ன கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் உங்களுக்கு கார்பன் தான் அந்த மேக்னி மேட்டரில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் தான் உங்களுக்கு வந்து வெளில அட்மாஸ்பியரில் வந்து டிகே ரிலீஸ் ஆகும் வல்கானிக் கரப்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஓ ஃபோர் இந்த சல்ஃபர் சல்ஃபேட் சல்ஃபருங்கிற அந்த 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 மினரல் தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு நம்ம வந்து மேலே வந்து உங்களுக்கு வந்து அட்மாஸ்பியரில் போய் சேரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆசிட் ஆசிட்ரே பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆசிட்ரே வந்து மெயினான காரணம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு என்ஓஎக்ஸ் அப்படிங்க நைட்ரஸ் ஆக்சைடு தான் வந்து மெயினான காரணம் ஓகேங்களா சல்ஃபர் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சல்ஃபர் வந்து ஆசிட் ரீங்கிறது முக்கியமான கார்பன் டை ஆக்சைடு கிடையாது சல்ஃபர் எஸ்ஓஎக்ஸ் ஓகேங்களா சல்ஃபர் ஆக்சைட்ஸ் தான் வந்து மெயினாக வரும் 
ஸோ ஆன்சர் இஸ் டூ அண்டு த்ரீ ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் ஒன்று கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் டைரக்ட் ஆன்சர்ஸு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரியுதுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் யூ வித் மீ எல்லாம் புரியுதுங்களா ஸோ யூட்ரிஃபிக்ஷனோட ஜென்ரல் ஃப்ளோ சார்ட் இது தான் அக்ரிகிரேன்னா ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் டு தி ஆக்வாட்டிக் சிஸ்டம் நியூட்ரின் அக்கமிஷன் ஓ க்ரோத் ஆஃப் ஆல்கே ஆல்கே ப்ளூம் ஆல்கே கவரிங் த சர்ஃபேஸ் லேயர் ரிஸ்ட்ரிக்ஸ் இந்த சன்லைட் பென்ட்ரேஷன் அனுகிரவுண்ட் ஆல்கே அக்வாட்டிக் ஆல்கே பிளான்ஸ் டை பேக்டீரியல் டிகம்போசிஷன் அனாக்ஷியா கண்டிஷன் டிவைட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் லெத் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கனிசம் அண்ட் தென் டீகிரேஷன் ஆஃப் ஆக்வாட்டிக் ஈக்கோ சிஸ்டம் Okay, wow. so it's a, 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 a flow chart of eutrophication. Uh, so, let's talk about mitigation measures. Let's talk about mitigation measures. Let's talk about mitigation measures. efficiency treatment of non runoff runoff from photo phosphorus nitrogen removal from municipal waste so there are various uh, strategies to limit eutrophication okay very measures to limit eutrophication eutrophication epdi undu korekkiradukana vali vaippugal enna enna irukku appdi solli pa ana idu na ungalku na indha indha slide ungalku vandha undu especially undu na enna enna or chinna or confusion aayiruchu so the previous year i have taken class uh, for uh, students i am going to get the class la undu pathina vandittu i did adha fourth class la namak vechirne but but uh, i have added those slides for third class itself for you ungalku unda third class la add panna adanalu konja chinna confusion ah ஸோ இவங்களுக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் அனுப்பிச்சுக்கிறேன் ஜஸ்ட் குட் ரீட் சரி பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட் ஓகேவா எதுக்கு சார் சொல்றீங்க ஓகே ஸோ கவர்மெண்ட் பாலிசியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து எஜுகேஷன் அண்ட் அவேர்னஸ் எஜுகேஷன் அதை பற்றி எஜுகேட் பண்ணுறது அதுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் ஏற்படுத்துறது இதோடி நம்மளோட பாலிசி ஃபார்மேஷனில் இருக்கு ரிசர்ச் மானிட்டரிங் அண்ட் எவால்யூஷன் ரெகுலேஷன் இதை வந்து எப்படி குறைக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ரிசர்ச் மானிட்டரிங் அண்ட் எவால்யூஷன் அப்புறம் ரெகுலேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுறது அது ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபிசிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் இன்சென்டிவ்ஸ் நம்ம என்னென்ன வகையில் நமக்கு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸை நம்ம வந்து த்ரூ ஃபினான்ஷியல் இன்சென்டிவ்ஸ் மூலயமா நம்ம வந்து எப்படி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படாமல் எப்படி தவிர்க்கலாம் அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபண்டு ப்ரொவைட் பண்ணுறது த்ரூ வேரியஸ் சென்ட்ரலி ஸ்பான்சர்ட் ஸ்கீம்ஸ் மூலியமா ஈகோ சிஸ்டம் ப்ரிசர்வேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நேச்சுரலாக நம்ம வந்து எப்படி ஈகோ சிஸ்டத்தை ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து இதை ஒட்டி தான் நம்மளோட கவர்மெண்ட் வந்து பாலிசிஸ் எடுக்குது ஓகேங்களா ஹேண்ட்ஃபுல் ஆல்கல் ப்ளூம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ஒரு கான்செப்ட் 
ஸோ அக்வாட்டிக் ஈக்கோ சிஸ்டம் பொறுத்தவரை உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்னென்ன மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ் இன்னைக்கு கிளாஸை பொறுத்தவரை நமக்கு என்னென்ன பார்த்தோம் ஒரு சின்ன ஷார்ட் ரீகேப்பு நான் இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஷார்ட் ரீகேப் கொடுத்துட்டு நான் முடிச்சிருவேன் so we have seen about uh, what what are the various limiting factors what are the various limiting factors of aquatic ecosystem we will see the limiting factors we will see what is the sunlight that is not the sunlight oxygen அதுக்கப்புறம் வந்து டெம்பரேச்சர் அண்ட் ட்ரான்ஸ்பரன்சி இதை ஒட்டி நமக்கு வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக டிக்ரீஸ் ஆக ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்படி ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால நமக்கு வந்து யூட்ரிஃபிகேஷன் ஒரு பிரச்சனை ஒரு வருது அப்படின்னு சொல்லி பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் ஓகேங்களா டக்ஸ் அப்புறம் அது இல்லாமல் வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் அதோட ஜோன் ஆஃப் அக்ரன்ஸ் அண்ட் தென் லோக்கமோஷனை பொறுத்து எப்படி வந்து ஒரு ஆக்வாட்டிக் டூரிஸ்டத்தில் ஸ்பீசிஸ் வந்து எப்படி மாறுது எப்படி வந்து நம்ம வந்து அதாவது பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் நியூஸ்டன் தெரிஃபைட்டன் பிளாங்டன் அப்புறம் வந்து பென்தோஸ் அப்புறம் வந்து விட்டுட்டேன் யாராவது சொல்ல முடியுமா எனி ஒன் ரிகார்ட் வெரி பேட்டர் நியூஸ்டன் நெக்டான் நெக்டான் நெக்டான்ஸ் எல்லாமே என்ன வருங்க ஃபிஷஸ் எல்லாமே வந்து நெக்டான்ஸ் கீழே தான் வருது சொல்லி பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ சன்லைட் மெடிடேஷன் பொறுத்த வரையும் போட்டிக் அண்ட் ஏபோட்டிக்ஸ் வந்து சொல்லி சொல்றேன் பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டேஸ் கிளாஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹோப் யூ ஹவ் லேர்ன் டு டுடே ஃப்ரெண்ட்ஸ் சம்திங் டுடேஸ் கிளாஸ் அண்ட் தென் அப்புறம் வில் மீட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் ஒரு சின்ன ஒரு கன்ஃபியூஷனில் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்படி ஃபோர்த் ப்ரீவியஸ் கிளாஸோட ஸ்லைட்ஸ் ஐ மீன் சின்ன கன்ஃபியூஷனால தான் அந்த இது தப்பு இதாயிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ ட்ரை டு சென்ட் ஆல் தி பிபிடிஸ் விச் ஐ டேக்கன் கிளாஸஸ் ஃபார் யூ டு டில் டேட் அதை வந்து நான் சென்ட் பண்ணி வச்சுருவேன் ஐ ஜஸ்ட் ஹாவ் இட் ஃப்ரம் யூர் யூ ஓகே ஜஸ்ட் காண்டாக்ட் இம் அண்ட் திஸ் ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ் ஆஸ்கிங் டு காண்டாக்ட் யூ கைஸ் அண்ட் தென் யூ ஜஸ்ட் சென்ட் ஆல் த பிபி டு ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் இப்போ இது ஒரு இந்த யூபிசி அப்படிங்கிற ஒரு வாய்ப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ ஸோ வாழ்க்கையில் ஏதாவது சாதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு லட்சியத்தோடு இருக்கிறவங்க மட்டும் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் ஒரு ஒரு துணிச்சலோடு இருக்கவங்க மட்டும்தான் அந்த யூபிசிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து டச் பண்ணுவாங்க இந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க ஸோ யூ கைஸ் ஆல் ஆர் ஹேவிங் த கட்ஸ் அண்ட் தென் ஹவ் த கன்விக்ஷன் டு பர்சியூ யுவர் கேரியர் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ரொஃபஷன் so if you have achieved it definitely it's a great uh, it's a great uh, achievement uh, for everyone uh, to aspire to become like you so definitely and the yana pathina then most of you guys are from uh, middle class background or upper middle class background and vandirupinga okay la so it would be a great achievement for you so if you, in even though if you even though you are from uh, very 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 well off background ave nanu kuda Basically, we, uh, we or society or people are mostly backward. In our situation, just uh, take it as a, uh, just, uh, first of all, convic- you, you should have a conviction to succeed in the examination. That's why you have to revise the pre-quantum. You have to revise the class and you have to revise the class. You have to touch the repetition, uh, revision and then reproduction. Triple R is what you say. ரிவீட் பண்ணுறது அதை வந்து ரிவீஸ் ரிவைஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் தான் ரிவீஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு நடந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு ரீப்ரொடக்ஷன் தனாக நடந்துடும் ஹோப் திஸ் கிளாஸ் வுட் பி வெரி 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 மச் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ அண்ட் தேங்க் யூ மண்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சார் ஐ டேக் லீவ் சார் யூ சார் யூ சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் ஐ டேக் லீவ் sir excuse me evo evo excuse me evo sir yes i like cut
excuse me okay friends thank you i hope uh, you all have learned something in this today's class thank you thank you under for having patience with me thank you